আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আমি খান জাওয়েদ হোসেন বেশ কিছুদিন গ্যাপ দিয়ে আছি আপনাদের সাথে বিকজ নিজে একটু অসুস্থ ছিলাম আর হিউজ একটা ধরপাকড় গেছে তিন চার মাসে তো এখন আবার মোটামুটি অফিসে বসা শুরু করছি তো আশা করছি এখন থেকে কন্টিনিউয়াস আমাকে অফিসে পাবেন আপনারা আর আমাদের খান্স গ্লোবাল এখন থেকে একটু ডিফারেন্ট একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে যাচ্ছে যেটা একটা আভাস আপনাদের আমি দিয়েছিলাম চট্টগ্রাম থাকা অবস্থায় যে খান্স গ্লোবাল নিজস্ব একটা ব্র্যান্ডে লঞ্চ হতে যাচ্ছে হয়তো বা সেটা খান্স গ্লোবাল নামে থাকবে না অন্য কোনো একটা নামে থাকবে নামটা না হয় পরেই বলি সো এই যে নতুন একটা ব্র্যান্ড হবে এবং যেখানে মালগুলো সেলাই থেকে শুরু করে ফিনিশিং থেকে শুরু করে ডিজাইন থেকে শুরু করে একটু ডিফারেন্ট কিছু দেওয়া হবে আশা করি আশা করি জোয়াদ ভাইকে যদি ভালো লাগে জোয়াদ ভাইয়ের যে তৈরি করা যে প্রোডাক্টগুলো এগুলো ভালো লাগবে সো খুব মজার একটা বিষয় যে আমরা মার্কেটে অনেকভাবে অনেকভাবে ইন ফিজিক্যাল আপনাদের বিভিন্ন গবেষণা দিয়েছি বিভিন্ন ফলাফল দিয়েছি তারপর বিভিন্ন রকমের থিওরি দিয়েছি অনেক কিছু দিয়েছি চেষ্টা করেছি যেটুকু পারি এবং আপনারা দেখছেন যে আমাদের অফিসে কত মানুষ আসছে তিন বছরে মোস্টলি লকডাউনের এই সময় থেকে শুরু করে মোস্টলি সিক্সটি থাউজেন্ড প্লাস এবং ফোন কল আছে প্রায় মোস্টলি থ্রি ল্যাক্সের মতো এবং সবাই এই যে থ্রি ল্যাক্সের কথা বলছি এটা হলো একদম ইউনিক কল মানে রিপিটেড কল না মানে একজন যে পাঁচটা কল দিছে পাঁচটাকে পাঁচটা ধরবো তেমন না তো ইটস এ হিউজ যেখানে আমরা সাপোর্ট দিতে হিমশিম খেয়েছি কারণ মাল বানাতে দৌড়াতে হয় এরপরে দূর দূরান্ত থেকে যারা আসে তাদেরকে একটু সময় দিতে হয় যেমন চাপাইনা অফগানজের থেকে কেউ আসলো কক্সবাজার থেকে কেউ আসলো বরিশাল থেকে কেউ আসলো এত কষ্ট করে জার্নি করে এত দূর পর্যন্ত আমার পর্যন্ত যখন আসে তাকে তো স্পেশাল একটু টাইম দিতেই হবে তো মোস্টলি সবাই এরকম তো সবাই যখন এরকম হয় তখন সময় দিতে তো আসলে খুব কষ্ট হয়ে যায় এর মধ্যে ফোন রিসিভ করা টাফ হয়ে যায় তো আমরা যেখান থেকে যেটুকু পারি আমাদের সামর্থ্যে আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা কেন এতদিন কোটিপতি হতে পারি নাই আমরা কেন এতদিন লাকজারি ব্র্যান্ডে শিফট হইতে পারি নাই আমরা এতদিন কেন বাড়ি গাড়ির মালিক হতে পারি নাই সেইটির উত্তর আপনাদের কাছে সবার কাছে জানা আছে সবার কাছে জানা আছে কি কারণে জানা আছে বলেন তো কারণ এই কোম্পানিটা আপনার উপরেই ভর করেছিল এবার আপনি দেখেন আপনার জায়গা থেকে কতটুকুন কাজ করছেন কোম্পানি সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েছেন যখন যত নানা রকমের অজুহাত বাহনা কত কিছু বলছেন তো ফাইনালি দেখেন আপনিও লুজার আর খান্স গ্লোবালও তার সেই শূন্য জায়গাতেই পড়ে আছে তাহলে আশা করি এতদিন এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে প্রমাণ পেয়ে গেছেন যে সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় না আর ব্যবসা সবার জন্য না আমরা যখন খুব মজা করে কোনো কথা শুনি তার মধ্যে বিনোদন যোগ করা থাকে অথবা তার মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু যোগ করা থাকে তখন কিন্তু একদম সারা রাত জেগে জেগে ভিডিও ফার্স্ট টু লাস্ট একবারের জায়গায় দুইবার টেনে টেনেও দেখি যে কি বলল আসলে থিওরিটা ভালো লাগছে অথবা থিমটা ভালো লাগছে সব কিছু শুনবেন এরপর ঘুমের ঘুমায় পড়বেন সকালে ঘুমের থেকে উঠে যা তাই অর্থাৎ ব্যবসা আপনার জন্য না ব্যবসা সবার জন্য না আর সেই ক্যাটাগরিতে যদি আমিও পড়ি তাহলে ব্যবসা আমার জন্য না এবং এটাই বাস্তবতা এটাই বাস্তবতা সো আমরা এখানে একদম পথের রিক্সা চালক থেকে শুরু করে কৃষক থেকে শুরু করে বড় মাপে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ধনী ব্যক্তি থেকে শুরু করে অসহায় থেকে শুরু করে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কারণ এক একটা কোম্পানি তো একজন কোম্পানি না একটা ডক্টরি পর্যন্ত আপনার এমনভাবে কথা বলে হ্যাঁ যে যেমন এই যে আমার হাতে একটা তিল আছে এই তিলটা আমি চট্টগ্রামে যখন উঠাতে গেছি এই গত সপ্তাহে জাস্ট একটা অপ্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিই আপনাকে এই তিলটা আমার কাছে ভালো লাগছে না হঠাৎ করে তিলটা আসছে তো তিলটা আমার কাছে ভালো লাগছে না তো আমি চট্টগ্রাম মেডিকেলে গেলাম মেডিকেলে তো সব সবসময় সবথেকে বড় ডক্টরগুলো এবং ভালো ডক্টররাই বসে সরকারি মেডিকেলে তারপরে তারা না হয় প্রাইভেট ডিউটিতে যায় তো 
এখানে সব থেকে বড় মাপের যে ডক্টরগুলো আছে ওখানে টিকিট কাটতে হয় দশ টাকা দিয়ে কিন্তু টিকিট কাটার লাইনে আধা ঘন্টা সিরিয়াল আর ডক্টর সিরিয়াল আছে মিনিমাম এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা করে কারণ সরকারি হসপিটাল তো তো ফার্স্ট টিকিট কাটলাম সে বললো যে মেশিন টেশিন সব আছে গেলে লেজার করে দিবে যাওয়ার পরে দেখি যে ওমা তার ওখানে চেয়ার টেবিল ছাড়া কিছুই নেই তো সে বললো যে এখানে না অমুক জায়গাতে যেতে হবে আবার টিকিট কাটেন আবার টিকিট নিয়ে সেই রিফারেন্স নিয়ে গেলাম সেখানে আবার দুই ঘন্টা লস আবার সেখানে রুমের মধ্যে ঢুকে দেখি সব কিছু জিরো তো আমি বাইরে থেকে কোনো সোর্সিং কোনো ফোন কল কোনো কিছু করতেছি না বিকজ আমার ফ্যামিলিতে এগারোজন পিএইচডি ডক্টর ঠিক আছে আর এক পিজি হসপিটাল ছয়টা ডিপার্টমেন্টে হেড হচ্ছে আমার পরিবার পিজি হসপিটাল তৈরি হয়েছে যে কজন রেজিস্টার তার একজনে পাঁচজন রেজিস্টার আছে তার একজন আমার চাষা হ্যাঁ তো আমি কোনো কিছু টানতেছি না কোনো কিছু টানতেছি না যে ইভেন রেহানা আপার সাথে সরি সামা ওয়াজেদ পুতুলের সঙ্গে আচ্ছা আমার চাচি শেখ হাসিনার সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ওনার মেডিকেল ডক্টর আমার ফুপি বড় ফুপি হ্যাঁ তো পিজি ডেন্টালের চেয়ারম্যান আমার ভাই তো প্রতিটা আপনি কোন হসপিটালের টপ লেভেলের কথা বলবেন আমার পরিবারের মধ্যেই কিন্তু আমি একটা জায়গায় একটা সুপারিশ কিচ্ছু দিলাম না খালি যে দেখতেছি যে সাধারণ মানুষ আসলে হয়টা কি তো ওখানে দুইটা ঘন্টা বসে আসি বসে থাকার পরে ডক্টরের কাছে গেলাম সে বলে যে এটা তো এখানে না এরপরে আর একটা ডক্টরের কাছে গেলাম পরে সে বলল যে দেখেন এই তিল উঠানোর জন্য সরকারি তো কোনো ইয়ে নাই কোনো গেজেট নাই কোনো কিছু নাই তো এটা আমাদের এখানে হবে না আপনি যারা স্কিন কেয়ারের কাজ করে লেজার টেজারের কাজ করে তাদের কাছে যান ঠিক আছে তো খুব যুক্তিসঙ্গত কথা বলল খুব ভালো লাগলো চলে আসলাম কিন্তু আমার কিন্তু দিনটাই শেষ ফার্স্ট অফ অল আমার দিনটাই শেষ এরপর ওখান থেকে মন খারাপ করে ঢাকাতে আসলাম এসে উত্তরার কয়েকটা সার্জারি যারা যে স্কিন কেয়ার স্পেশালিস্ট তাদের চেম্বারে গেলাম তো রিসিপশন থেকে বলছে স্যার আপনার এই তিলটা স্যার এটা উঠানো যাবে এটা খুব সিম্পল বিষয় তো সিম্পল বিষয়ের জন্য কি করতে হবে স্যার এটা তো আগে আমাদের ম্যাডাম দেখবেন ম্যাডাম দেখে বলবেন এটা কত ডিপ কোথায় কি কত কি সব কিছু বলার পরে তারপরে যে আমাদের ল্যাবে এটা উঠাবে তো ল্যাবের চার্জ হচ্ছে আট হাজার টাকা আর ম্যাডামের চার্জ হচ্ছে বারোশো টাকা কনসার্টিং ফি সেটা দেখে বলে দিবে যে কোথায় কি করতে হবে দ্যাট মিন্স প্রায় দশ হাজার টাকার মামলা ঠিক আছে এবার বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে জানাবো বলে আমি ওখান থেকে চলে এসে আমার বাসার পাশে সেলুন আছে সেলুনে ওদের লেজার মেশিনের মতো এটা আছে এটা আমি আগেও জানি তো ওর ওখানে গেলাম যে বললাম যে আমাকে এই তিলটা উঠায় দাও আর এখানে আমার দুইটা তিল আছে এই দুইটা তিল উঠায় দাও টোটাল তিনটা তিল উঠায় দাও কত সময় লাগবে বলে স্যার বিশ মিনিট তো বিশ মিনিটের মধ্যে এটা বার্ন করে দিলে একদম পুড়ায় দিল পুড়ায় দিয়ে একদম বার্ন করে উঠায় সুন্দরভাবে দিছে ছয়শো টাকা বিল আসছে মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়ে চলে আসছে এবং সে মহা খুশি যে স্যার পাঁচশো টাকা দিচ্ছে নর্মালি সবাই তিনশো টাকা দেয় এত ছোট কাজে তো এই কথাগুলো বলার কোনো একটা কারণ আছে আপনি বলতে পারেন যে ডক্টর যেভাবে করবে হ্যাঁ এখানে আমার আগে একটা তিল ছিল দুইটা তিল ছিল যেটা আমি আশিয়ান মেডিকেল হসপিটালে স্কিন কেয়ার স্পেশালিস্টকে খুব অনুরোধ করছি পরে সেটা লেজার করে দিছে এবং আমি তাকে বললাম যে আপনি যেটা লেজার করছেন এটা আসলে হয়নি তিলটা আবার দেখা যাবে উনি বলল যে এটা আশা করা যায় যে এ জীবন দশায় আর কোনো দিন আসবে না আমি এমনভাবে কাজ করে দিয়েছি এবং বলার এক মাসের মধ্যে তিলটা আবার চলে আসছে সেও একজন বড় মাপের ডক্টর তো যাই হোক আমি নামগুলো কিছু বললাম না বাস্তবতা আপনাকে দেখাই যে আমি কিভাবে কষ্টটা সেভ করলাম আর কোথায় কোন রূপে কোন বেশে কত খরচ কোথায় দশ হাজার কোথায় পাঁচশো টাকা কোথায় তিনশো টাকা আর আশিয়ান হসপিটালে আমার দুইটা তিল উঠাতে লাগছিল মেডিসিন ইঞ্জেকশানটা নিগুলো মিলে তখন নিছিল হচ্ছে সাতশো টাকার মতো বোধ অল ইন আর ডক্টরের ফি ছিল মাত্র তিনশো টাকা মানে মোস্টলি এক হাজার টাকা তাহলে ব্যবসাটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে তৈরি হয়ে গেছে সেই ব্যবসাটা তৈরি হয়েছে কাজ সব একই কিন্তু লাকজারি অর্থাৎ আভিজত্ব স্টাইল ফ্যাশন এগুলোর মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি ওই তিনশো টাকার কাজ অথবা পাঁচশো টাকার কাজই দশ হাজার টাকা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন আপনি বলতে পারেন যে একজন ভালো ডক্টর যেটা বুঝবে একজন ভালো ডক্টর যেটা বুঝবে একজন নাপিত সে তো এটা বুঝবে না আপনি কি একজন পিএইচডি করা অথবা একজন বিদেশ থেকে পড়াশুনো করে আসা একজন ডক্টরকে নাপিতের 
সমমান দিয়ে মাপতেছেন নো মাপতেছি না তবে একটা জিনিস কিন্তু মাপার মতো ইন্টেলেকচুয়ালিটি আমার আছে যেটা হলো যে ডক্টর আমাকে কি করবে সে কিন্তু আমাকে ডিরেক্ট সার্জারি করবে না যে সার্জারিটা করছে সেটা হচ্ছে বার্ন সার্জারি অর্থাৎ পোড়ায় ফেলা চামড়াটা পোড়ায় ওটাকে উঠায় ফেলবে এটা কিন্তু কেটে ছেটু করতেছে না পোড়ায় ফেলবে লেজার দিয়ে তাহলে পোড়ায় যদি ফেলে তাহলে ওখানে যে হিটটা তৈরি হবে ওই হিটের থেকে জাম ছড়ানোর কোনো সুযোগ নেই বরঞ্চ আমার স্কিনের ওই জায়গাটাতে যদি জাম থাকতো তাহলেও সেই জামটা ওই লেজারের কারণে বার্ন হয়ে ওই জায়গাটা ক্লিন হয়ে যাবে সো উনিও লেজার করবে ইনিও লেজার করবে দুইজনই লেজার করবে তাহলে আমি এখানেই যাই কারণ দুটোই তো নিরাপদ বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন আশা করি এতক্ষণে আপনার কস্ট ম্যানেজমেন্ট কি জিনিস অথবা কিভাবে টেকনিক খাটায় দুটো টাকা বাঁচাতে হয় সেটা আপনাকে শেখায় দিলাম আমি বলছি না আপনি ডক্টরের কাছে যেন না আপনি নাপিতের কাছে যান এটা বলছি না আমি ডক্টরের পেটে লাথি মারতে চাই না বাট বাস্তবতাটা আমি আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের সমাজে রাষ্ট্রে জীবনে যে যেখানে যেভাবেই যাচ্ছি না কেন ভোগান্তি ভোগান্তি আর ভোগান্তি ছাড়া আর কিছু নাই উকিলের চেম্বারে যান বুঝতে পারবেন পুলিশের দরবারে যান বুঝতে পারবেন ইনকাম ট্যাক্সে যান বুঝতে পারবেন রেলওয়ের টিকিট কিনতে যান বুঝতে পারবেন হসপিটালে যান বুঝতে পারবেন কোনো একটা মন্ত্রণালয়ে কোনো একটা ফাইল নিয়ে কাজ করতে যান প্রপার ওয়েতে বুঝতে পারবেন যে এই এই জন্মের ফাইল পরের জন্মে সৎভাবে বেরোবে সৎভাবে বেরোবে কন্ট্রাক্টারই করতে চান টের পাবেন বুঝতে পারবেন তাহলে ডিপার্টমেন্ট আসলে কোনটা বাকি থাকলো হ্যাঁ প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে অবশ্যই সৎ ব্যক্তি আছে তাদের আমি সম্মান জানাই কিন্তু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট যেখানে পচা যেমন একটা মাছের বাজারে যে যদি দেখেন খালি গন্ধ আর গন্ধ পুরানো মাছের আপনার কাছে মনে হবে না এই মাছের বাজারে সব পচা পুরানো মাছ এই বাজার থেকে না কিনে পাশের বাজার থেকে কিনি ওখানে তো এত গন্ধ ছিল না ওখানে তো একটু তাও পরিবেশটা একটু স্মেলটা একটু টাটকা ছিল আর এখানে তো যে যে দোকানের সামনে যাচ্ছি সেখানেই গন্ধ আসতেছে বেশি তাহলে এই বাজারে মাছই বোধায় বগিযোগী পুরানো মাছ ফ্রিজ ট্রিজ করে কোনো তার আসছে গন্ধ হয়ে গেছে তাহলে কি মাছ কিন্তু আছে বাজারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মাছটা যেহেতু খারাপ সো বাজারের এখন দুর্নাম হয়ে গেছে এবং যে ভালো মাছ বিক্রি করতেছে তারও দুর্নাম হয়ে গেছে আমার একটা বন্ধু আছে আমি খুব গর্ব করে বলতে পারি একদম বাস্তব উদাহরণ বলি আমার একটা বন্ধু আছে সে বাংলাদেশ বিমানে চাকরি করে জীবনে সৎ মানুষ খুঁজতে চান আমি আজকে আপনাদের দেখায় দিচ্ছি আমার বন্ধু আমাকে কোনো টাকা পয়সা দিনি কোনো কারণে তার এমন কোনো ব্যবসা নেই যেটাতে আমি তাকে হাইলাইট করব এবং সেটাতে তার উপকার হবে যে জবাই তুমি যদি তোমার ভিডিওতে আমার সম্পর্কে দুটো কথা বলে দাও তাহলে আমার বিশাল উপকার হবে নো আমি যে ভিডিও করছি হয়তো সে জানেও না কথা প্রসঙ্গে আমি কথাটা বলে দিচ্ছি দেখেন বাংলাদেশ বিমানের অডিট ডিপার্টমেন্টে যাবেন বাংলাদেশ বিমানে বাংলাদেশ বিমান নিয়ে কত আজে বাজে কথা শুনছেন না কত ঘুষ কেলেঙ্কারি হ্যান ত্যান চুরি তারপরে টোটাল টিম শুদ্ধ সরকার বদলায় দিল কত কিছু হইল তারপরে পরীক্ষার হলে দুর্নীতি কত কিছু এই বাংলাদেশ বিমানের মধ্যেই আপনি অডিট ডিপার্টমেন্টে যাবেন যে বলবেন শামসুদ্ধ শোভন খুলনায় বাড়ি এ মানুষটা কে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই যদি সুযোগ হয় দেখা করবেন সালাম বিনিময় করবেন আমি তার বাবা মার হিস্ট্রি বলবো না তার ভাই বোনের হিস্ট্রি বলবো না কোনো কিছু বলবো না আমি খালি একটা কথা বলবো এই বন্ধুটা অথবা এই ছেলেটা বইটার থেকে পড়াশোনা করছে আমার সঙ্গে বাগ্রাট বয়েজ স্কুলে পড়াশোনা করতো ছোটোবেলায় বাগ্রাট আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ে পড়ছি একসঙ্গে তারপর একসঙ্গে বয়েজ স্কুলে পড়ছি এরপর কলেজ লাইফে ও এনডিসিতে চলে আসলো নটোডেমে দেন বইটা পড়াশোনা করলো ওখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তারপর বের হয়ে বাংলাদেশ বিমানে জয়েন করছে অডিটে এই যে মিশারে যে প্লেনটা কিনতে গেছিল বিশাল দামি একটা প্লেন বাংলাদেশের এটা ওই গেছিল আমার জানা মতো ও খুব টপ পজিশনে হয়ে গেছিল তা ওর ডিসিশন অনেক কিছু একটা বিমান ওড়া এবং নামা থেকে শুরু করে ওর অসংখ্য রেসপন্সিবিলিটি থাকে এবং ওখানে বিশাল পরিমাণ বিশাল পরিমাণ সুদ সরি ঘুষ ঘুষ খাওয়ার একটা বিশাল একটা সুযোগ থাকে কিন্তু আপনারা আপনাদের যদি বলি আপনাদের কাছে অবাক লাগবে অবাক লাগবে হয়তো বা আপনারা তাকে স্টুপিডও মনে করতে পারেন যে কোন লেভেলের বোকা এরকম একটা পজিশনে থেকে কেউ কি টাকা পয়সা কম কামাই করে এই যুগে কারণ এই যুগে সবাই খারাপ তো এর মধ্যে ভালো থেকে লাভ আছে 
পাইছি একটা ভরপুর চাকরি অডিটের চাকরি তাও আবার বিমানে এক পয়সা করে খাইলেও তো টাকা রাখার জায়গা থাকে না আর আমার এই বন্ধু এখনও আমার এই অফিসের পাশে আমার বিল্ডিং এবং তার এই দুটোর মধ্যেখানে যে বিল্ডিংটা ওই বিল্ডিংটাও থাকে আপনি ওর বাসায় যে দেখবেন একটা সাদা একটা বিছানা চাদর ফ্লোরিং করে সে থাকে তার একটা খাট কেনার টাকা নাই সে যখন মিশারে বিমান কিনতে গেছে আমার সঙ্গে দেখা এই অফিসের নিচে আমি বলছি কী ব্যাপার শোভন কেমন আছো শামসুদ্ধ আর শোভন নাম কেমন আছো তো বলছে তো ভালো আছে আমি তো মিশারে যাচ্ছি জানো তাই বলছি মিশারে গেলে আমার জন্য চকলেট নিয়ে আসবা কিন্তু তা কী কাজে যাচ্ছ মিশারে তা বলছে যে ওই যে বিমান কিনবে না সরকার খুব দামি একটা বিমান খুব বড় একটা বিমান বাংলাদেশের জন্য একটা গর্ব ওইটা কিনতে যাচ্ছি তা কখন যাবা বলছে সম্ভবত সকালে অথবা পরের দিন বিকালে এরকম কি একটা সময় বললো আমাকে মনে নেই ঠিক তা বললাম এখন কই যাও চা খাবা তো বলছে না আমি একটু চাল কিনতে যাব আর একহালি ডিম কিনতে যাব কেন একহালি ডিম কিনবে আর চাল কিনবে দুই কেজি চাল তা এক কেজি চাল এক কেজি চাল কিনবে আর চারটা ডিম কিনবে কি কারণে তো বলছে যে আমি ওই যে বিমান কিনতে যাব মিশারে থাকবো ওখানে হোটেলে থাকা খাওয়া তো অনেক ব্যয়বহুল তো আমি এইগুলো নিয়ে ওখানে যে নিজে একটু বয়ল করে খেয়ে ফেললাম হয়ে গেল হোটেলের মালিকদের যদি বলি এটা আমাকে একটু বয়ল করে তো আমরা বয়ল করে দিবো আমরা এটা খেতে পারবো তাহলে অনেকগুলো টাকা সেভ হয়ে যাবে সরকারের কারণ আমি ওখানে যদি ভালো ভালো হোটেলে খাওয়া দাওয়া করি সরকার তো আমার জন্য ভালো ভালো হোটেলই ম্যানেজ করতেছে অথবা অ্যালাউন্স আছে কিন্তু আমি ওইটা খেলে তো অনেক টাকা সরকারের লস হয়ে যাবে রাষ্ট্রের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে এবং এই ছেলেটা আপনারা বিশ্বাস করবেন না এই ছেলেটা সারা দিন অফিস করে এসে বাসায় সারা দিন কতগুলো আটটা দশটা বিভিন্ন বিভিন্ন দোকানের থেকে যত ফেলে দেওয়া ব্যাটারি আছে এই ব্যাটারিগুলোকে এনে বাসায় চার্জিংয়ে রাখে সন্ধ্যার সময় বিভিন্ন ভ্যান এলাকায় নিজে হাতে করে রিক্সা করে নিয়ে যায় না হাতে করে নিয়ে নিয়ে ভ্যান এলাকায় দিবে আবার রাত বারোটার সময় ওটা ভাড়া দিয়ে ওই ব্যাটারিগুলো বাসায় নেয় আবার রাতে চার্জে বসাবে আর প্রতিটা ভ্যান এলা ওকে পাঁচ টাকা করে দেয় এভাবে প্রতিদিন ওর একশো পঁচাত্তর টাকা ইনকাম হয় এবং ও এটা নিয়ে মার্শাল্লাহ খুব খুশি মার্শাল্লাহ খুব খুশি এবার বুঝতে পারছেন বুয়েটার থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একটা ছেলে সে বাংলাদেশ বিমানের অডিটে চাকরি করে কি জীবন যাপন করতেছে এবং সে পাঁচক্ত নামাজ পড়ে অসংখ্য চেল্লা তাবলিকের সে অংশগ্রহণ করে তার আদব কায়দা তার ব্যবহার আপনারা যদি কখনো পরিচিত হতে পারেন বলবেন যে জোয়াদ ভাই আপনি যে কথা বলেন জেনে শুনে বুঝেই বলেন ইসলামের ভদ্রচিত মানুষের রূপ কি হয় এ মানুষটাকে দেখে শিখবেন একবার অন্তত পরিচিত হবেন আমার কথা বলার দরকার নাই অথবা আমার আমি যদি তাকে নিয়ে ভিডিও করতে চাই হয়তো সে জানবেও না সো ওই ভিডিও রেফারেন্সও দিয়ে না খালি মানুষটার সঙ্গে পরিচিত হবেন যে সৎ মানুষ যাকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না এবং এই দুনিয়াতে এবং তার ওয়াইফের হাতে পায়ে পালে চোখেও মোজা অর্থাৎ চোখেও চশমা দেওয়া তার বাচ্চাদের ছোট দুইটা মেয়ে আমার মেয়ের বয়সী দুইটা মেয়ে দুইটা মেয়ের আদব কায়দা থেকে শুরু করে সব দেখবেন বুকটা বড় হয়ে যাবে বুঝবেন ইসলাম কি বিশাল ব্যাপার ইসলাম কি বিশাল ব্যাপার এবং সে যে দাড়ি গফ রাখছে তারপরে ইসলামের এই যে আদর্শের যে জীবনে চলে আসছে পাঞ্জাবি পরে হ্যাঁ তো তার বাবা তার বাবা হচ্ছে বাংলাদেশে যদি পাঁচটা দেখার মতো পুরুষ থাকে যেমন একজন আছে মুরাদ সিদ্দিকি দেখার মতো একজন পুরুষ অমিত হাসান নায়ক বাস্তবে অমিত হাসানকে দেখবেন দেখার মতো একজন পুরুষ মানুষ বেক্সিম কোতে মি শামিম হোসেন একবার দেখা করে আসবেন যে পুরুষ মানুষ কত সুন্দর হয় দেখার মতো পুরুষ তা ওর বাবা ওরকম একজন এল জিডির চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিল এবং দেখার মতো পুরুষ মানুষ ছিল তা তার বাবা তাকে বলে তুই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেগে টেকে বাবা তুমি যা করতেছ আমরা তো আর চলতে পারি না সমাজে মুখ দেখানো যাচ্ছে না এখন তার বাবার কিছুদিন পরে যে ভুলটা ভাঙছে হ্যাঁ তো যাই হোক আর কোনো ডিপ কথায় গেলাম না তো এটি হচ্ছে বাস্তব তা সৎ সুন্দর জীবন সবাই পারবেন না তেমন ব্যবসাও সবার জন্য না সততার ব্যবসা সবার জন্য না অসততার ব্যবসাও সবার জন্য না অসৎ টাকা অনেকেরই সয় না যেমন যেমন আমি একটা বাস্তব উদাহরণ আপনার টেবিলে একশো টাকা না এক পয়সা রাখেন আপনাকে না বলে যদি নিয়ে আসি দেখবেন আমার ঘরে ঢুকার আগেই এই ভিডিওতে নিউজ পেয়ে যাবেন যে জোবাইদ ভাইয়ের মেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করছে অথবা বউ অ্যাক্সিডেন্ট করছে অথবা জোবাইদ ভাইয়ের হ্যান হয়েছে নয় ট্যান হয়েছে নয় জোবাইদ ভাইয়ের অমুক হয়েছে তোমাকে ঝামেলা একটা দেখবেনই 
আবার আমার এই টেবিলের পরে একটা কাগজও যদি থাকে একটা কলমও যদি থাকে সেটা না বলে যদি আপনি নিয়ে যান যান আমাদের দরজা তো ওপেন যান দেখেন হজম করতে পারেন কি না তা কিছু কিছু মানুষের তকদির অথবা কপাল আল্লাহ এইভাবে করে রাখছে যে চাইলে আপনি অসাত লাইনে যেতে পারবেন না তাহলে এটা যখন নিজের জীবনে বুঝতে পারবেন যে আমি কারোটা নেওয়ার আগে বের হয়ে যায় আবার আমারটাকেও নেওয়ার আগে তার বের হয়ে যায় তাহলে বেটার আমি একটা সৎ জীবন বের করে নিই এবং এই জিনিসটা যখন আপনি বুঝতে পারবেন অবশ্যই তখন আপনাকে সৎ জীবনে চলে আসতে হবে ওখানে দাবা চেক রাজা চেক দাবায় ঠিক আছে এবং এইটা হলো আপনি যে কোনোভাবে সৃষ্টিকর্তার থেকে আশীর্বাদ পুষ্ট যার কারণে আল্লাহ আপনাকে দিয়ে হারাম টাকা হারাম উপার্জন আপনাকে দিয়ে ভোগ করায় না এবার দেখবেন যদি আপনার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি মনে করবেন যে আপনি সৃষ্টিকর্তার প্রচণ্ড ভালো একজন নিয়ামত এবং আপনার পছন্দের ব্যক্তি যার কারণে আপনাকে দিয়ে হারাম ধরমারো খাও এইসব উপার্জনটা আপনার শরীরে সহ্য করায় না এটাকে চিন্তা করবে না যে কত মানুষ হাজার কোটি টাকা মেরে ভালো ঘুরে বেড়ে বেড়াচ্ছে দেশ বিদেশ আর আমি অমুক জায়গাতে পাঁচশো টাকা চুরি করছিলাম কমিশন খাইছিলাম সালা আমার তো পাঁচ হাজার বেড়ে গেছে নো সবসময় পজিটিভ চিন্তা করবেন সবসময় ভালোটা চিন্তা করবেন আর তখন চিন্তা করবেন যে আপনার মতো মানুষ একটা রাষ্ট্রে থাকলে ওই রাষ্ট্র সুইজারল্যান্ডতে সময় লাগবে না আর যার হারাম আছে অথবা হারাম খেয়ে সহ্য করতে পারতেছে কসম খোদার সৃষ্টিকর্তার কসম তার সন্তানের পদ্ধে বের হয়ে যাবে তার পরিবারের থেকে বের হয়ে যাবে এমনভাবে বের হবে হয়তো বা বাহ্যিকভাবে দেখছেন ধূপধাপ বাড়ি গাড়ি করে খুব সুন্দর সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজনও ভালো থাকবে নাই হয় ঘরে নাই নয় মনে নাই নয় জীবনে নাই এধার কামাল উধার বের হয়ে যাচ্ছে এধার কামাল উধার বের হয়ে যাচ্ছে সো ফলাফল শূন্য আর এগুলো যখন বুঝে তখন বয়স হয়ে যায় ষাট বছর যখন আর মাপ পাওয়ার সুযোগ নেই আর সৃষ্টিকর্তা এমন কোনো বিষয় না যার সাথে আপনি প্রতিদিন ইয়ার কি ঠাট্টা করবেন যে আপনি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন নামাজের সিজ দেয় অথবা মুনাজাতে তবা করবেন এরপরে আবার কিছুক্ষণ পরে যে আবার ঘুষ খাবেন অথবা হারাম কামাই করবেন এটা হচ্ছে নাস্তিকের থেকেও খারাপ অবস্থা মুনাফিকের থেকেও খারাপ অবস্থা মানে সৃষ্টিকর্তার সাথে নেমো খারাপ নেই বেইমানি যে তুমি এইমাত্র বললা সরি একটু পরে আবার সেম সেম কাজ করলা আবার আর এক উক্ত নামাজ আসলো যেমন ইসলামের কথা বলি সে উক্ত আবার সরি বললা আবার আকাম করলা এবং সারাটা জীবন তুমি বেইমান তো যে সৃষ্টিকর্তার সাথে বেইমান সে তো নিজের সাথেই বেইমান সে সমাজের সাথে বেইমান আপনার আমার সাথে বেইমান সো স্টপ দিস নন সাস থিং যে ধর্মের ভাষায় বলেন না কেন আমি ধর্ম ভালো জানি না ধর্ম একদম ভালো জানি না পৃথিবীতে একটা যদি ধর্মে ফাঁকিবাস থাকে সেটা হচ্ছে আমি স্কুলে মাস্টারের বেতের বাড়ি একটাও জীবনে কোনোদিন মাটিতে পড়ে নাই আমার পিঠে ছাড়া যত ধর্মের ক্লাসে ফাঁকি ঝুঁকি আছে তারপরে পরীক্ষার খাতায় অমুক সাহাবা বলেছেন বলে ইচ্ছা মতো একটা হাদিস লিখে দেওয়া বুঝছেন সব মানে সারা দুনিয়ার যেটা সব সাবজেক্টে ফেল করে সেও ধর্মের লেটার মার্ক পায় আর আমি সব কটা সাবজেক্টে ভালো পাইলেও ধর্মের টাইনি টুনে পাস করতাম বুঝছেন তো যাই হোক এগুলো আর ব্যক্তি গল্প না বাড়ায় এবার আমরা একটু কাজের গল্প চলে আসি বাট এই ব্যক্তি গল্পগুলো কিন্তু খুব পয়েন্ট টু পয়েন্ট গল্প যদি কিনা ধরতে পারেন আর ধরতে না পারলে শূন্য আমি এই পর্যন্ত যতগুলো গল্প করছি একটা করছি কস্ট ম্যানেজমেন্টের আর একটা করছি অনেস্টির আর একটা হচ্ছে যে আপনি যে ডিটারমাইন্ড সেই ডিটারমাইন্ড আপনি থাকতে পারবেন কি না যেমন আমার বন্ধু সে সততা এবং আল্লাহর রাস্তা বেছে নিছে ঝড় তুফান যাই আসতেছে অভাব অনটন যাই আসতেছে না কেন সে তার মতো করে সুন্দর একটা হাসি দিয়ে বলছে যে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া এটা কয়জন পারবেন বলেন আমি পারবো আমি পারবো এটার জন্য যোগ্যতা লাগে আল্লাহর একদম খোদ ভালোবাসার পাত্র হওয়া লাগে তারপরে এগুলো আসে আমরা পাপি বান্দা আমরা খালি মুখ দিয়ে ধর্ম টর্ম নিয়ম নীতির কথা বলি বাস্তবে কতটুকু পারি বলেন তাহলে ব্যবসা হলো এমন একটা জিনিস যেখানে আপনি যেটা করতে চান সেটাকে আপনাকে ফুললি ডিটারমাইন্ড হতে হবে যে জ্বর তুফান যাই আসুক না কেন আল বি রাইট হেয়ার রাইট হেয়ার আমি এখানে স্ট্যান্ড বাই থাকবো আমি আমার এই নীতিতে অটল থাকবো ঝড় জীবন আসতেই থাকবে ভাই জীবন মানে কি দেখেন না আপনি গতকালকে 
রাতে সুন্দরভাবে ঘুমাইছেন সকালে উঠে আপনার শরীরে ব্যথা অর্থাৎ আপনি নিজের শরীর নিজেকেই নিজে প্রতিদিন সমান রাখতে পারতেছেন না তাহলে আপনি কেমনে আশা করেন যে লোকবল দিয়ে যে লোকবলের কাছে আপনি মাল বেচা কেনার যে ব্যবসাটা চালু করছেন সেই ব্যবসাটা প্রতিদিন আপনাকে সুখ সমৃদ্ধি সব কিছু দিবে সম্ভব না হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা ইম্পসিবল বিষয় এরপরে তাহলে ব্যবসাটা কি ব্যবসা কি আমি বাটার মতো ফিক্সড করব বাটার মতো ফিক্সড করব ব্যবসা একটা ঘটনা হচ্ছে যে ব্যবসা একটা ঘটনা হলো যে ইন্টেলেকচুয়ালিটি ইন্টেলেকচুয়ালিটি এখন ইন্টেলেকচুয়ালিটি যখন সিন্ডিকেটে শিফট হয়ে যায় তখন সেটা হারামে পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ কথাটা আবার সুন্দর করে আপনাকে সাজায় বলি একটা সময় ছিল এখনো পর্যন্ত আপনি যদি ইংল্যান্ডে যদি কোনো একটা ইউনিভার্সিটির সামনে একটা বার্গার কিনতে যান তো বারোটার দিকে যদি আপনি যান দেখবেন যে বার্গারের মূল্য আছে পাঁচ ডলার আর যখন দুইটার দিকে গেলেন তখন বার্গার আছে মাত্র দুই পিস কাস্টমার আছে একশো জন তখন ওই বার্গারের দাম আট ডলারও হতে পারে এবং আপনি তাকে আপনি তাকে ধান্দাবাজ ব্যবসায়ী বলতে পারবেন না বিকজ মার্কেট ক্রাইসিস এবং সারা বিশ্ব এই মার্কেট ক্রাইসিসের পিছনে ঘুরে আর এই মার্কেট ক্রাইসিসকেই আমরা একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে সিন্ডিকেট করছে যেমন পিয়াজের দাম সিন্ডিকেট করছে তেলের দাম সিন্ডিকেট করছে চালের দাম সিন্ডিকেট করছে এখন ক্রাইসিস একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্রাইসিস যেটা ক্লাসিক্যাল আর্ট অর্থাৎ এত বেশি মানুষ একটা মাল কিনতেছে যে ওই দোকানে আর মাত্র দুই পিস মাল আছে তখন ওইটাকে মালিক একটা ওভার প্রফিট করে মালটা ছেড়ে দিতে পারে এবং সেটা একটা লিমিটের ভিতরে যেমন পাঁচ ডলার মাল সাড়ে ষাট ডলারে ছাড়তে পারে কিন্তু সে যদি এমন যদি করে সে যদি এমন করে তার আশপাশে যত দোকান আছে সব দোকানের বার্গার সে কিনে নিয়ে আসলো এনে তার দোকানে রেখে এবার বললো যে সব সব ইয়ে সব বার্গারের দাম বারো ডলার করে মানে পাঁচ ডলারেরও ডাবল তারও বেশি ডাবলেরও বেশি পাঁচের ডাবল হচ্ছে দশ সেখানে সে বারো ডলার করে কারণ আর কোথাও কোনো বার্গার নাই কারণ সব দোকানের বার্গার সে কিনে নিয়ে আসছে এনে সে এটা বিক্রি করা শুরু করছে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টেনশনাল ক্রাইসিস তখন এটা হচ্ছে হারাম অথবা খারাপ এবং এটাকে তখন বলা হয় সিন্ডিকেট আর যেটা কালের চক্রে ক্লাসিক্যালি অথবা ন্যাচারালি ক্রাইসিসের শিফট হয় সেটাকে বলা হয় আপনার ক্রাইসিস অথবা সুপার বিজনেস অর বিজনেস পিক জোন অর্থাৎ বিজনেসের এই সময়টা পিক চলতেছে তাহলে তাহলে সততা আর অসততা কী জিনিস সেটা কিন্তু আপনারা বুঝছেন এবং কিভাবে টাকাটা বের করে নিতে হয় অথবা কী সময় ওভারলাপ করা যায় সেই জিনিসগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কিন্তু কাপড়ের ব্যবসা নিয়ে কথা বলি কিন্তু এখনও কিন্তু কাপড়ের ক উচ্চারণ করি নাই আগে আপনাকে ব্যবসার থিমগুলো বুঝায় আসতেছি খুব মন দিয়ে প্লিজ একটু বুঝবেন যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে অথবা যদি কিছু শেখার মতো থাকে হ্যাঁ এবার প্রচন্ড বুকে ব্যথা করতেছে কি একটু পানি দিবেন আমাকে আমার কোনো ভক্ত আমাকে একটু পানি দিবেন একটু হাত উঁচু করেন তো কে পানি দিবেন আমাকে পানি চাইছিলাম আপনাদের কাছে কে পানি দিতে চাইছিলেন কে হাত উচ্চ করছিলেন আবার হাত উঁচু করেন তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনাদের মানসিকতাটার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ বিপদের সময় আসলে পানি দেওয়ার মতো কেউ থাকে না থ্যাংক ইউ দিতে হবে না তাই তো কাকে কাকে থ্যাংক ইউ দিতে হবে না পানি দেওয়ার জন্য হাত উঁচু করেন তো 
আমি শুধু হাতগুলো দেখতে চাই একটু হাতটা উঁচু করেন কার কার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোর্ডটা আছে যে আমাকে পানি দেওয়ার বিনিময়ে একটা থ্যাংক ইউ দিতে হবে না ভালোবেসে আমাকে পানিটা দেবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বেসিক্যালি যারা এই পানিটা দিলেন এবং থ্যাংক ইউ চেলেন না তারা জীবনে ব্যবসায়ী হতে পারবেন না দিস ইজ এ এক্সেলেন্ট গেম যে আপনার আমার প্রতি সিম্পতি তৈরি হচ্ছে পৃথিবী হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে সিম্পতি দিয়ে কখনো ব্যবসা হয় না সো যারা যারা হাত উঁচু করছেন এবং হ্যাঁ মন খারাপ করতে পারেন একজন মানুষ পানি চাচ্ছে পানির জন্য ওয়াদাও করতে পারেন হ্যাঁ আমি তোমাকে পানি দিব আর পানির বিনিময়ে যখন আমি থ্যাংক ইউ দিতে চালাম তখন অতি ভদ্রতায় বললেন না জুবাদ ভাই থ্যাংক ইউ দিতে হবে না জুবাদ ভাই আই লাভ ইউ সো মাচ এই মানুষগুলো ইমোশনাল আপনারা যেই হন না কেন তাকে দিয়ে জীবনে কোনো দিন ব্যবসা হবে না আমি বলে দিলাম আমি আজকে বলে দিলাম তাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না কারণ আপনি দেনার বিনিময়ে কিছু নিতে জানেন না আপনি ক্লায়েন্ট স্টুডের সেই মেক্সিকান সেই ছবিগুলো দেখবেন সেই আমলের ক্যালিফোর্নিয়ার আমেরিকান মেক্সিকান কালচারের ছবিগুলো দেখবেন ফর এ ফিউ ডলার স্মোর তারপরে একটা মুভি দেখবেন দ্য গুড দ্য ব্যাড দ্য আগলি তারপরে দেখবেন ম্যাকেনাস গোল্ড অ্যাপোক্লিপ্টো সরি অ্যাপোলোজা ছবিগুলো মুভিগুলো দেখবেন মুভিগুলো দেখলে হবে কি জানেন বুঝতে পারবেন যে জীবন কত জায়গায় কতভাবে পোলট্রি দেয় দ্য গুড দ্য ব্যাড দ্য আগলি মুভির মধ্যে দেখতে পারবেন যে খারাপকে সবার আগে মেরে ফেলতে হয় কারণ খারাপ সারা জীবনই খারাপ আর বেইমানকে বাঁচায় রাখতে হয় কারণ বেইমানি আপনাকে সঠিক রাস্তা যে কোনোভাবে আপনাকে দেখাতে সহায়তা করবে কিন্তু খারাপ কোনো দিন সহায়তা করবে না সো আপনাদের যদি বলি যে আপনার মধ্যে তিন দুইজন মানুষকে মারতে হবে বেইমানকে নাকি খারাপকে আপনার তো বেইমানকে মারতে যাবেন ন বেইমানকে সবসময় বাঁচা রাখতে হয় কারণ বেইমান একবার ইমানদারের রূপ করে কিছু হলে উপকার করে কিন্তু খারাপ কখনো উপ উপকারই করে না তা এই যে একটা মুভির মধ্যে আছে একটা মরুভূমির মধ্যে একটা লোক বসে আছে আর অনেক দূরের থেকে এক পথযাত্রী কোনো মতে এসে 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 পড়তে পড়তেই কুয়ার পাশে পড়ছে পড়ে অমনি পানি পেয়ে ওর জানটা বেঁচে গেছে পানিটা খাইছে তখনই কুয়ার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিল সে বলছে যে তুমি যে পানিটা খেলা তোমার জীবনটা যে বাঁচল তুমি কি জানো পানিটার মূল্য কত এই পানিটার মূল্য হচ্ছে তুমি যে দুইটা ঘোড়া একটা চড়ে আসছো আর একটা নিয়ে আসছো ওই দুইটা প্লাস তোমার কাছে যে পিস্তলটা আছে ওইটা আর তুমি যদি না দাও তাহলে এখন তোমাকে জীবনটা এই পানি খেয়ে কোনো লাভ নেই এখানে তোমাকে জীবনটা দিতে হবে এবং সে তখন এটা দিতে বাধ্য হয়ে গেল তুমি কি কুয়ার মালিক হ্যাঁ আমি কুয়ার মালিক বিকজ আমি এই কুয়ার পাশে সাত দিন ধরে বসে কুয়াকে পাহারা দিচ্ছি যেন এই কুয়ার পানি খেয়ে কারো জীবন বাঁচছে কথাটা ঘুরে গেছে মরুভূমির কুয়ার মালিক আমি কারণ আমি সাত দিন বসে পাহারা দিচ্ছি কথাটা বুঝতে পারছেন তো বিজনেস এরপর একটা মুভিতে দেখবেন যে বলছে যে তুই যদি আমাকে ওই শয়তানটার অথবা ভিলেনের অথবা দুষ্কৃতিকারীর ঠিকানাটা যদি তুই আমাকে বলিস তাহলে আমি তো তোকে বকশিস দেব তো তখন অর্ধেক ঠিকানা বলছে যে ওই ভিলেনটাকে তো দেখলাম এই রাস্তা দিয়ে ওই দিকে যেতে তারপরে কি দেখলি প্রথমে একটা কয়েন ছুঁড়ে দেওয়ার পরে সে বলছে না আমি দেখি নাই এরপরে কয়েনটা যখন ছুঁড়ে দিল তখন বলছে হো আমার মনে পড়ছে আমি তো ওকে দেখছিলাম ওই রাস্তা দিয়ে ওই পর্যন্ত যেতে তো তখন ওই দারোগা অথবা ওই অফিসার বুঝতে পারছে যে ও আরও কিছু জানে কারণ ও দারোগা অবশ্যই ওর সাথে কানেকশান আছে তো তখন বলছে আমার তো আর মনে পড়ছে না তো তখনই দারোগা আর একটা কয়েন তার টেবিলে পরে তার ওই থালার মধ্যে ছুঁড়ে মারছে তখন ইয়াস আই গট ইট আমার এটা মনে পড়ছে যে ও ওখান থেকে অমুকের সাথে অমুক জায়গায় যাওয়ার কথা বলতেছিল অর্থাৎ আটকায় আটকায় কথা বলা অথবা পেমেন্টের সাথে সাথে ডেলিভারি দেওয়াটা হচ্ছে ওয়ার্ডের সব থেকে ক্লাসিক্যাল বিজনেস এবং এটাকে বলা হয় রিয়েল বিজনেস যেটা এখনো পর্যন্ত জোয়াদ ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা পান নাই জোয়াদ ভাই যা বলে ফার্স্ট টু লাস্ট বিন্দু মাত্র মানে জোয়াদ ভাইয়ের ব্রেনে যদি না থাকে যতক্ষণ যা বেড়েনে থাকে ধুমসে আপনাদের দিতে থাকে কই ইউটিউবে তো সবাই ভিডিও করে অর্ধেক কথা বলে বলে যে মেম্বারশিপ হো বাকিটা ওখান থেকে দেখে নাও ওটা প্রাইভেটলি দেওয়া আছে জোয়াদ ভাই তো এটা করে নাই কখনো 
মন খুলে আপনাদের শেখাচ্ছে কারণ আমি চাই আমি ব্যবসা করতে পারি আর না পারি অন্তত আমি একটা জেনারেশন উপহার দিয়ে যাই যে জেনারেশন শুধু একটা জিনিসই বুঝবে যে ভালোটা নিজেরা ব্যবহার করতে হয় আর খারাপটা দান সৎকা করতে হয় তো বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো যে প্রোডাক্টটা তৈরি হয় সেটা আমরা ব্যবহার করব আর আমাদের এখানে যেটা উচ্ছিষ্ট সেটা সারা বিশ্বকে দিব দিস ইজ দা অন এন্ড অনলি থিম এটাই হলো একমাত্র থিম আনফর্চুনেটলি আমাদের একটা কালচার তৈরি হয়ে গেছে আমাদের একটা লো কস্ট এক পাশে ইন্ডিয়া এক পাশে চায় না এই দুইটা অসভ্য সভ্যতা অসভ্য সভ্যতা আমাদের লো কস্ট লো কস্ট আর পোলট্রি বাজি এই জিনিসটা শেখাইছে যার কারণে আমরা নিজের ঘরের মধ্যেই বেইমান নিজের পরিবারের মধ্যেই বেইমান নিজের ভাইয়ের সাথে বেইমান নিজের বোনের সাথে বেইমান নিজের সন্তানের সাথে বেইমান আর সেটা হতে হতে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে সীমার বাইরে চলে গেছে সো আমি জবায়দ নাও অ্যান্ড দেন এক তুড়িতেই সব কিছু চেঞ্জ করে দিতে পারবো না বাট আই ক্যান ডু মাই সেলফ ট্রাই 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 অ্যান্ড ট্রাই আমি চেষ্টা চেষ্টা এবং চেষ্টা করতে পারবো আনটিল আই ক্লোজ মাই আইস ফর এভার সারা জীবনের জন্য যখন চোখটা আমি বন্ধ করব তার ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি চেষ্টা করতে পারব নিজে না খেয়ে কত মানুষ আছে না না খেয়ে রাস্তার পাশে খালি গাছ লাগাই বেড়াচ্ছে তো হোক না আমার জীবনটা সেরকম হোক আমি এমন কোনো গাছ লাগাতে শুরু করি এবং লাগাতেই থাকি যে গাছ একদিন ফল দিবে আর এই পৃথিবীতে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ফল খাওয়ার জন্য গাছ লাগায় না গাছ লাগায় আমি মারা গেলে আমার পরবর্তী প্রজন্ম এই গাছের ফল পাবে সো বাকিটা আল্লাহ ভরসা যাই হোক মনের অনেক কথা বললাম কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আপনাদের অনেক কিছু শেখায় দিলাম কি শেখালাম আপনার মাইন্ড সেট আপ অর্থাৎ আপনার মনের চেঞ্জটা কি হবে এখন এবার আসেন আমরা একটু পণ্যের কথা চলে আসি যে কি নিয়ে ব্যবসা করব কেন ব্যবসা করব কিভাবে ব্যবসা করব দেখেন আমাদের কাছে অনেকে আছেন সামর্থ্য আছে শোরুমের ব্যবসা করতে চান এবং ব্র্যান্ডের ব্যবসা করতে চান একটা ব্র্যান্ডের ব্যবসা করতে গেলে একটা মিনিমাম একটা বাজেট লাগে ব্র্যান্ডের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার ডেকোরেশন এবং লাক্সারি যেমন এই যে দশ হাজার টাকার হাতের তিলের কথা বললাম ঘটনাটা সেরকমই সেখানে চমৎকার সুন্দর সাজানো গোছানো আছে বলে এই পাঁচশো টাকার তিলের উঠানো মজুরি হয়ে গেছে দশ হাজার টাকা এবং এখানে অসংখ্য মহিলা পুরুষ নারী হাজব্যান্ড ওয়াইফ এসে ওখানে লাইন দিয়ে বসে আছে আমি হয়তো ওখানে তিরিশ নম্বর অথবা পঁচিশ নম্বর অথবা বাইশ নম্বর সিরিয়ালে ছিলাম মোর দ্যান ফিফটিন পনেরোর উপরে হবে সিরিয়ালে ছিলাম আমি ওখানে আমি যখন গেছি তখন ঢুকার জায়গায় পাচ্ছি না তো যাই হোক তাহলে মানুষের কাছে টাকা আছে এবং এই টাকাটা কোথায় যাচ্ছে লাক্সারির পিছনে সাজানো গোছানোর পিছনে তো লাস্ট একটা ভিডিওতে আমি খুব মেজাজ খারাপ করে কথা বলছিলাম যে গরিবের জন্য মাল বানাতাম না বড় লোকের জন্য বানাইতাম কথাটা কিন্তু প্রচণ্ড বিরক্তির স্বরে বলা ছিল প্রচণ্ড বিরক্তির স্বরে বলা ছিল কারণ মানুষ কেন বুঝে না যে ডেকোরেশন ছাড়াও ভালো কোয়ালিটির মাল পাওয়া যেতে পারে যদি কিনা ব্যবসায়ীর ওরকম রুচি অথবা উদ্যোগ থাকে তো যাই হোক সবাই যেহেতু শেখ সাদির আমলের থেকে সবাই পোশাকের কাঙাল ভালো পোশাকের পিছনে ঘুরতে থাকে এখনকার যুগে আপনারা দেখবেন ফেসবুক ইউটিউবের বিভিন্ন গ্রুপ ট্রুপ তৈরি হয়েছে দেখবেন নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট নাইনটি ফাইভ নাইনটি থ্রির এজের মানে না এসএসসি নাইনটি থ্রি সেই এজের মহিলারও জামাই বাচ্চা টাচ্চা ফেলে রেখে সে যে গুজিয়ে এসে আপনার ডিজে পার্টিতে নাচানাচি করছে বন্ধুদের সাথে আড্ডা করছে ফেসবুক লাইভে পাবলিশ হচ্ছে আচ্ছা আপনার কি মনে হয় নাইনটি থ্রিতে অথবা নাইনটি নাইনে অথবা টু থাউজেন্ডে অথবা টু থাউজেন্ড ফাইভে পাশ করা একজন মেয়ের মহিলার যার দুটা তিনটা বাচ্চা প্রোডাকশান হয়ে গেছে এ শরীরে ফোমের বেড়াশোড়া আর কিছু আছে এ শরীরে খারাপ ভাষায় বলি এর শরীরে কি মজা আর আছে বলেন এরপরও সমাজের অসংখ্য ব্যবসায়ী আছে অসংখ্য চাকরিজীবী আছে অসংখ্য ব্যক্তি আছে যাদের সন্তান কোনো স্কুলের ফার্স্ট গার্ল অথবা ফার্স্ট বয় চরম মাত্রা ব্রিলিয়ান্ট সেই সন্তানের কথা ভুলে যে বাবারা ওই মহিলাদের পিছনে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে আর বিভিন্ন শারীরিক মিলনের প্রস্তাব দিয়ে বেড়াচ্ছে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে বেড়াচ্ছে গুপ্ত বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বেড়াচ্ছে নাও অ্যান্ড দেন হচ্ছে আর ওই মহিলাগুলো তাদেরও পেট ভরে তো মন ভরে না 
যার কারণে তার সমাজ থেকে তার পরিবার থেকে সে যেটা পাচ্ছে সেটাকে গ্রহণ করার পরেও এই ফাউ খাওয়ার ধান দেয় পরের টাকায় নাচানাচি পরের টাকায় আড্ডা পরের টাকায় পার্টিবাজি এগুলো করতে 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 অসংখ্য পরিবারকে যেমন চোখছেন নিজেরা তো মনে করেন যে একদম বাংলা কল গার্ল দেন হোয়াট দ্য ফাক ইজ গোয়িং অন বলতে পারেন সভ্যতার নামে কতগুলো সন্তানের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কতগুলো শিশুর জীবন শিশুকে তো শিশু ফুল বলা হয় নতুন কুড়ি শব্দটা আপনাদের মাথায় থাকা উচিত এই নতুন কুড়ি অঙ্কুরে কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু এই এই বাজে মানসিকতার কারণ সার্টিফিকেট আছে অমুক সালে এসএসসি করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অথবা অমুক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছি কিছুদিন জব করেছি হ্যান করেছি ত্যান করেছি বালটা ফেলাইছে আমার কথা বুঝতে পারছেন এত কিছু করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটি স্টুডেন্ট পড়া মানে বুঝেন একটি স্টুডেন্টের পিছনে সরকারের এই সাধারণ মানুষ আমাদের টাকা একজন কৃষকের টাকা নিয়ে ট্যাক্সের টাকা নিয়ে সেই টাকা দিয়ে এই স্টুডেন্ট পিছনের সরকার ভর্তুকি দেয় আর এই স্টুডেন্টগুলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সাফাসাফি করে বের হবে এরপরে যে বিবাহিত জীবন কাটাবে দুই চার বছর চাকরি করবে আর শেষ বয়স হবে গোড়ার ডিম আর এরকম নাইচে বেড়ানো পার্টি তাহলে সরকারের কত লক্ষ টাকা এইসব স্টুডেন্টের পিছনে অপচয় যেগুলো মানুষ হয় নাই সার্টিফিকেট হয়েছে কিন্তু সার্টিফিকেট ধরে জানোয়ার হয়েছে বুঝেন এগুলা এগুলো কখনো চিন্তা করে দেখছেন কখনো চিন্তা করে দেখছেন এগুলা যে কত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এগুলা যে আমাদের সমাজ কি কারণে দিনের পর দিন সিটারি বাটপারি পরের তা খাওয়া পরের তা নাসা ফাউ ধান্দাবাজি এইসবে ভরে গেছে শিক্ষিত মানুষের অবস্থা হয়েছে তাহলে অশিক্ষিত মানুষগুলি কি করবে তাদের তো কোনো দোষ নেই শিক্ষিত মানুষের যদি এরকম অসভ্য জানোয়ার পশু পাখির মতো যদি সমাজে চলাফেরা করতে থাকে তা সাধারণ মানুষ তো বিগড়ে যাবেই সাধারণ মানুষের তো আর মেরে লাভ নাই সাধারণ মানুষকে মেরে লাভ আছে কিন্তু সমাজ সাধারণ মানুষকে মারে সমাজ আমাদের পেটে লাথি মারে রাষ্ট্র আমাদের পেটে লাথি মারে কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটা জায়গা আর সমাজ হচ্ছে এমন একটা জায়গা আর ধর্ম হলো এমন একটা জায়গা যা পারো মুখ দিয়ে মুখ চালায় চুষে নাও দুদিন আগে দেখছেন না আপনার একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমি কিছু বিচ্ছিরি কথা বলছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে দেখছেন তো একুশে ফেব্রুয়ারি ফুল দিতে যে মেয়ে মানুষের শরীরের কাপড় পর্যন্ত খুলে যাচ্ছে ধাক্কা ধাক্কিয়া চাপা চাপিতে এমন এমন ঘটনা ঘটতেছে আর যে ফুল দিতে গেছে সে ফুল ভাঙে তিন খণ্ড হয়ে গেছে হয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের সভ্যতা এই হচ্ছে আমাদের মানবিকতা আপনি যে কোনো একটা মসজিদে ঢুকবেন ঢুকে দেখবেন ছোট ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বড়রা পর্যন্ত কিভাবে গোল হয়ে ঘুরে বসে মোবাইলে চাপাচাপি করছে অথবা গল্প করতেছে এ হচ্ছে মসজিদের আদব কাদা শিখে মসজিদে গেছে কিন্তু বাইরে যখন সুন্দর পাঞ্জাবি টুপি আর যদি ধর্মের কথা বলতে চান যে তুমি আল্লাহকে কতটুকুন বিশ্বাস করো দেখবেন বয়ানের পরে বয়ান কিন্তু কানের পরে একটা থাবা দিয়ে করতে পারবে না মাদার চোদ এতই যদি বুঝোস তাহলে মসজিদের মধ্যে যে এরকম জানোয়ারের মতো আচরণ করিস কেন আর একজনের প্রার্থনার ক্ষতি করিস কেন একটা মসজিদে যে কিভাবে আদব কায়দার সাথে কেবলা মুখিয়ে বসতে হয় সেইটুকুনি যদি মান্য করতে না পারিস তো এত মুখ চালাইস কেন আফসোস আফসোস মসজিদে যাবেন মসজিদে বর্তমানে আমাদের মুসলমানদের যে অবস্থা হয়েছে মসজিদে যে দেখবেন যে ওটা মাসের বাজার না মসজিদ বানায় ফেলছি আমরা যান খাতুনগঞ্জের মসজিদগুলোতে যান আমার লেক সিটির এখানে যে মসজিদটা আছে যান যে দেখেন বাচ্চাদের খেলার জায়গা মসজিদ জুম্মান নামাজ মানে বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি এবং খেলার জায়গা মসজিদ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কিচ্ছু যায় আসে না মসজিদ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খালি গুনতে থাকে যে আপনার খুদবার সময় কত টাকা উঠল খুদমা যেন একটু লম্বা হয় যাতে টাকাটা বেশি উঠে আমি মসজিদে নিয়ম হলে আগে নিয়ম করতাম যে যে যাই করুক চাকরি থাকুক আর না থাকুক মসজিদে ঢুকতে গেলে একটা বেতের বাড়ি আর মসজিদে ঢুকে বের হওয়ার সময় বেতের বাড়ি আর মসজিদের মধ্যে যদি শব্দ হয় বাড়ি পাঁচটা একদম চামড়া গরম করে দেওয়ার মতো যে এখানে আল্লাহর সাথে দেখা করতে আসছো এখানে নর্মাল কোনো প্রার্থনা করতে আসো নাই এখানে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার সাথে দেখা করতে আসছো সো তোমার মন তোমার মানসিকতা সব হতে হবে বিনয়ী শব্দ করা যাবে না তুমি যেমন নিজে তোমার সৃষ্টিকর্তার কাছে মাথা নত করে ওয়াস্তাকফুল্লা তবা করবা তেমন আর একজনকে করতে তুমি সহযোগিতা করবা সো 
মসজিদে একটা পিন পরিমাণ শব্দ হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না যদি কেউ সুযোগ করে তা চামড়াই মসজিদের মধ্যে উঠাই ফেলে দেওয়া হবে আমি নিয়ম করতাম অনেস্টলি তাতে আপনারা আমাকে যত খারাপই ভাবেন না কেন আমার কিচ্ছু করার থাকবে না কারণ আমার মাইন্ড সেট আপটা সেরকম আমার মানসিকতাটা সেরকম সিধায় যাবেন কি এসে মোবাইলে নতুন মোবাইল কিনেছে টু 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 টুট করে বাঁচতেছে বউতে ফোন দিচ্ছে আমার এখানে মসজিদের পাশে যে ফ্ল্যাট বাসা আছে সেই ফ্ল্যাট বাসায় জুম্মার নামাজের সময় মহিলারা যেভাবে উচ্চ গলায় গান কথাবার্তা বলে বাপের বাড়িতে ফোন করে কথা বলে মসজিদে নামাজের সময় টের পাওয়া যায় মনে হয় যে নামাজটা সাইডে দিয়ে স্যান্ডেল দিয়ে ইচ্ছা মতো বিটাই এইসব বেটি গো যে তার বিন্দুমাত্র বিবেকে নাই যে আমার পাশে একটা মসজিদ এখানে জুম্মার নামাজ চলতেছে কিন্তু ওইসব বাড়িতে খবর নিয়ে দেখেন খুব উচ্চবংশীয় বাই একটা বিদেশ থাকে গাড়ি আছে বাড়ি আছে জামাই কে আছে সরকারি চাকরি করে বিশাল কিছু বিশাল বড় হেডাম কথা বুঝতে পারছেন আর এরপরে মসজিদে যখন নামাজ পড়তে যাবেন আসেন আমার লেক সিটিতে দেখেন নামাজ পড়তে যান যার পথে দুই বিল্ডিংয়ে যত বেটি মানুষের পায়জামা আছে সামনের পরে পারলে পিরিয়ডের ফেন্টিরা পর্যন্ত সামনের পরে ঝুলায় রেখে দেয় আপনি যে মসজিদে যাওয়ার পথে ডাইনেভামে যদি কোনো কারণে আপনার চোখ পড়ে তা আপনার নামাজে যাওয়ার যে মুড এই মুডটাই নষ্ট হয়ে যাবে যে শিক্ষিত জায়গায় সারা বাংলাদেশের সব থেকে সফোস্টিকেটেড ভদ্রচিত শিক্ষিত মানুষের বাড়িঘরের এই অবস্থা সেখানে মহিলাদের আচরণের অথবা তাদের শালীনতার এই অবস্থা এই হচ্ছে আমাদের সমাজ এই হচ্ছে আমাদের বিবেক এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা আর এর মধ্যে হচ্ছেন আপনি আর আমি যাবেন কোথায় ব্যবসা টপ সারো পরে আগে তো মানুষ হইতে হবে রে ভাই আগে মানুষ হইতে হবে জানোয়ার হয়ে লাভ নাই পরিবার কোনো সেক্স করার জায়গা না পরিবার হচ্ছে চার্জ নেওয়ার জায়গা আপনি সারা দিন কাজ কাম করলেন বাসায় যে যদি দেখেন মিসম্যাচিং অমুক তমুক হ্যান ত্যান আপনি তো শান্তি মতো ঘুমাইতে পারবেন না পরের দিন সকালে মেজাজটা খারাপ করে অফিসে যাবেন যা করতে যাবেন সব ধ্বংস হবে এবং আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে যত ইন্টেলেকচুয়ালিটি যত কোয়ালিটি যেখানে যা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে তাহলে আপনি যখন প্রেম করে বিয়ে করতেছেন আমাদের নর্মালি পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা নিয়ম অনুযায়ী যে যে পুরুষ বেশি জাটকানি করে মানে ভালো মানে সার আর যে মেয়ে একটু ঘাট অমুক করলো ওই মেয়েরই আমার লাগবে এইটা করতে যে আপনার চিন্তা করেন না যে এই মেয়েকে এখনই ঘাট তারা আর বিয়ের পরে যখন ঘাট তামড়ি শুরু হবে তখন আমার বাপ মার সাথে ম্যাচিং হবে না আমার সাথে হবে না সন্তানের সাথে হবে না এই মহিলা তখন ঘরের মধ্যে একটা ডিস্টার্বে পরিণত বলতে পারে বাপ সাসাই কী হয়েছে শেখ হাসিনার অথবা খালাদে জিয়ার খালাতো বাই হোক কিন্তু এই মেয়ে তো আমার জীবনে আমার পরিবারের জন্য একটা ডিস্টার্বে পরিণত হবে তখন এই সংসারের মধ্যে সুখ উঠে যাবে তখন আমি আর আমার এই ব্রেন সুন্দর পথে পরিগণিত করতে পারবো না তাহলে আমার পরিবার নামক যে শব্দটা প্রতিদিন চার্জ হওয়ার মতো আমার মানসিক একটা চার্জ হবে যে আমাকে আর সুন্দর কিছু করতে হবে পরিবারের এই মানুষগুলোকে সবাইকে হাসি মুখে এবং ভালো রাখার জন্য আপনার তখন মনে হবে যে এক কোথাকার কোন খানকি মাগি বিয়ে করছি তারপরে মনে হবে যে কি বালের সংসার মানে আপনার মুখে এরকম গালাগাল আর এরকম বাজে ইম্প্যাক্ট ছাড়া আপনার কিছু কাজ করবে না এরপর আপনি খাবে নিয়া বা এরপর কি হচ্ছে দুটো সাইডে ওই গার্মেন্টসের কাটা সেমরি টেমরি নিয়ে কয়েকটা হোটেল মোটেলে অথবা কয়েকটা বন্ধুর ফ্ল্যাটে উঠবেন এসব করে বেড়াবেন এবং আপনার লাইফ শেষ আর যখন লাইফ শেষ তখন এই পরিবারের এইসব অসভ্য লোকজনই আপনাকে দায়ভার দেবে যে তুই তো চুরি ট্রেন তুই তো বদমাইশ তোর সাথে এসে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এরা একবারও বলবে না যে আমাদের পরিবেশ অথবা পরিবার পরির মতো বেশ এই পরির মতো বেশ এই পরিবারের মধ্যে নাই পরিবার এখন ফরির মধ্যে মদের বার হয়ে গেছে এখান থেকে এই সন্তানটা শেষ হয়ে গেল এখান থেকে আপনি ধ্বংস হয়ে গেলেন কারণ এর নাম হয়েছে পরিবার বার বরা যেমন আগের ভিডিওতে বলছি যে পাবনায় যে কেউ যদি ফ্রেম করে সেখা খান আর এরপরে যদি মেন্টাল হসপিটালে যান তো বুঝতে হবে সমস্যা আপনার কারণ সরকার ওখানে বলেই দিছে এই জায়গার নাম হচ্ছে পাবো প্লাস না পাবো না তো ওই জায়গায় ফ্রেম করে পাওয়ার জন্য পাগল হয়েছিলেন কিসের কারণে তাহলে বলো দা আপনি সো দ্য থিং ইজ আমি প্রচন্ড বাজে ভাষায় আপনাদের সাথে একদম বস্তি ক্যাটাগরিতে আপনাদের সাথে কথা বলছি বাট যেগুলো বলতেছি সেগুলো দিস ইজ দ্য পেইন অফ লাইফ অ্যান্ড দ্য রিয়েলিটি অফ লাইফ জীবনের বলতে না পারা হাজারটা কষ্ট একটা সন্তান যখন মিসগাইড হয়ে যাচ্ছে 
তখন ওই সন্তানের দোষ হচ্ছে কিন্তু এই সন্তানটা কি কারণে নষ্ট হয়ে গেল মা ঘরের মধ্যে বসে ব্রেন চালায় সেগুলো সন্তানের কানে ঢুকে মা নষ্টামি করে বেড়ায় সেটা সন্তানের চোখে ধরা পড়ে বাবা নষ্টামি করে বেড়ায় সেটা সন্তানের চোখে ধরা পড়ে কোনটা ধরা পড়ে নাকি বাপ মাকে এমন ভালোবাসে যে সন্তানের সামনেই বাসে আর ওই সন্তান তখন বিগড়ে যায় কারণ অল্প বয়সে যখন বাবা মার ভালোবাসার অনেক কিছু শিখে ফেলে তখনই সমস্যাটা হয়ে যায় যেমন এখনকার যুগে অনলাইনে ক্লাসের নামে বাচ্চার হাতে মোবাইল চলে গেছে এখন বাচ্চার হাতের মোবাইল সারা বাংলাদেশে কয়জন মানুষ জানে যে এটাকে প্রাইভেট মোড করে এবং কয়টা দামি মোবাইল কয়জনের হাতে আছে যে এটাকে চাইল্ড মোড করে বাচ্চার হাতে দেওয়ার জন্য বাচ্চার হাতে মোবাইল দেয় পর 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 বলে মা রান্না করতেছে পাশে পাশে গল্প করে বেড়াচ্ছে আর এক মোবাইলে কি এসে বাপের বাড়ি কাজের বিড়ি পর্যন্ত সংবাদ নিয়ে বেড়াচ্ছে আর এ পেশে বাচ্চা পড়াশোনা শেষে ইউটিউবে হাত দিছে এখানে বড়দের কিছু ভিডিও পাচ্ছে ফেসবুকে ঢুকতেছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এগুলো এখন বেশ্যালয় হয়ে গেছে একটা ছোট বাচ্চা ক্লাস ওয়ানের বাচ্চা ক্লাস টু থ্রির বাচ্চা সে ক্লাস করতেছিল তার হাতে সামহাও যদি এরকম একটা অথবা এমন কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসছে যেমন শেয়ার ইট সফটওয়্যার তারপরে ইমো সফটওয়্যার এগুলো তাজে বাজে অসংখ্য অটোমেটিক্যালি আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলে আসে এখানে কোনো একটা বাচ্চারা তো কৌতূহলি দুঃখ করে চাপ দিল কিছু একটা দেখলো ও বাচ্চা তো ওখানেই শেষ সারা জীবন ওই বাচ্চাকে আপনি আমি মানুষ করতে পারবো না কিন্তু সরকার কিন্তু বলে দিছে যে অনলাইনে ক্লাস হবে কিন্তু সরকার বলে নাই যে অনলাইনে আগে নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করে তারপরে ক্লাস হবে বলছে বলে নাই তো কয়জন মানুষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যে তার সন্তানকে মোবাইলটাকে এরকম সফটওয়্যার দিয়ে অথবা ফায়ার আলামের বাধা তৈরি করে যে বড়দের কোনো অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট যেন আসতে না পারে সেভাবে মোবাইলটা বাচ্চার হাতে দিচ্ছে বলেন কয়জন মা জানে এখন বরঞ্চ বাচ্চারা অনেক কিছু চালাইতে পারে যেটা তাদের মারা জানে না তাহলে দোষ টাকার অথবা অপরাধ টাকার ভুল টাকার আমি অসংখ্য অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেছি যেগুলো গার্মেন্টসের ব্যবসার সাথে যায় না কিন্তু আমি কিন্তু আপনার মাইন্ড সেট আপটা আর ম্যাচুরিটিটা তৈরি করে দিচ্ছি কারণ আপনার কাছে মাল তুলে দিলে যে আপনি ব্যবসা নেবেন তা না কিন্তু মাল তুলে দেওয়ার আগে মাল কিভাবে চলে অথবা কিভাবে চালাইতে হয় এটা ফলাফল কি এটা সব কিছু ভালো মন্দ জন্ম থেকে মৃত্যু এটা কি সেইটুকু যদি আপনাকে আমি শেখায় দিই এরপরে গার্মেন্টস তো দূরের কথা কলা কচুও যদি আপনাকে দেওয়া হয় তাতেও আপনি ভালো ব্যবসায়ী হতে পারবেন এবং আমার টেন্ডেন্সি সবসময় এটাই থাকে যে আপনাকে মাইন্ড সেট আপটা তৈরি করে দিই এখন আপনারা দশ হাজার পনেরো হাজার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল যারা খুব মডার্ন খুব শিক্ষিত খুব জ্ঞানী খুব সার্টিফাইড খুব স্টাইল করে এন্টারপ্রেনার অন্টারপ্রেনার উচ্চারণ করতে জানে এইসব লাইভ শোতে যাবেন ট্রেনিংয়ে যাবেন এরপর আপনার গলায় একটা সার্টিফিকেট ঢুকায় দেওয়া হবে অথবা ঝুলায় দেওয়া হবে what the fuck will happen nothing will happen this is just wastage of time and money are you a certificate o certificate honestly jara byabsha kore tader protishthane apnar oi certificate diye apnar chakri kora ta oi maliker juta mosto kono kaaje lage na karon apnar shiksha apnar gyan apnar bibek oi kagojer moddhe lipiboddho ache আপনার ব্রেনের তালা খুলে নাই আপনার ভালো মন্দ বিবেচনা করার মতো শক্তি হয় নাই তাকে মানুষটা হবেন কেমনে বলেন আর যখন ভালো মন্দ যেমন আমি গত তিন চার দিন আগে আমার বাচ্চাকে বলছি ছোটটাকে আর বড়টাকে দুইজনকে বলছি বাবা এক দৌড় দিয়ে তোমার রুমের থেকে আমার রুমে আসো তো এক দৌড় দিয়ে ছোটটা এক দৌড় দিয়ে চলে আসছে বড়টাও দৌড়েতে দৌড়েতে চলে আসছে তাই বললাম যে বাবা তোমাকে বলছি এক দৌড় দিয়ে ইমার্জেন্সি চলে আসতে তুমি এক দৌড় দিয়ে ইমার্জেন্সি চলে আসছ বাবাকে ভালোবাসে এই জন্য নাকি বাবা বলছে এই কারণে বলছে বাবা বলছে নো ডোন্ট ট্রাস্ট ইউর ফাদার তোমার বাবাকে তুমি বিশ্বাস করো না সবার আগে তোমাকে বলা আসে দৌড় দিয়ে আসো তুমি দৌড়াতে থাকবে আর ডানে বামে তাকাতে থাকবা কারণ আমি ওই সময় দরজার পাশে হাত উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিলাম যেন আসতে যে আমার হাতের সাথে বাধা পায় বাধাটা পেল এরপর বললাম যে ডোন্ট ট্রাস্ট ইউর ফাদার কেউ মারা যাচ্ছে মারা যেতে দাও বাট তুমি যেন তাকে বাঁচাতে যাও তুমি নিজে যেন না মারো তোমাকে আগে সেটা শিখতে হবে সো যে যেখান থেকে যত দূরতে দৌড়াইতে বলুক না কেন রাস্তা পার হতে বলুক না কেন তোমার স্কুল থেকে আসার সময় তোমার বান্ধব এই দৌড় মার তাড়াতাড়ি আয় স্টপ দিস নন সেন্স থিং তুমি আগে ডানে তাকাবা বায়ে তাকাবা তারপরে তুমি রাস্তাটা পার হবা 
ডানে বায়ে আবার ডানে তাকাবার তারপরে রাস্তাটা পার হবে তাতে ওপাশে কেউ যদি মারাও যেতে থাকে তোমার বাবাও মারা যেতে থাকে ডোন্ট প্লিজ ডোন্ট কারণ তখন তুমি তো বাচা বাবাকে বাঁচাতেও পারবা না আবার উল্টে তুমিও মারা যাবা সে দুইজন মারা যে কোনো লাভ আছে লাভ নাই তাহলে তুমি রাস্তা কিন্তু কখনোই এভাবে দৌড়ায় পার হবা না তাতে যত ইমার্জেন্সি হোক না কেন আর আমাদের দেশে দেখেন মোবাইলে কথা বলতে বলতে এই দিকের থেকে গাড়ি আসবে এসে ওই দিকে তাকায় রাস্তা পার হচ্ছে গতকালকে আমার মোটরসাইকেল সামনে এরকম একটা স্টুপিড পড়ছে পরে আমি দাঁড়ায় বললাম যে আপনি জব করেন ভাই আপনাকে চেনা চেনা লাগছে জি ভাই আমি জব করি আমাকে কোথায় দেখেছেন আমি বললাম যে ভাই ওই আপনাকে বোধ হয় সম্ভবত ওই এয়ারপোর্টের এখানে যে গরুর যে হাট আছে কোরবানির সময় ওই সময় দেখছি না ভাই আমি তো গত বছর কোরবানির হাট ওখান থেকে করি না আমি তো গাবতলি থেকে নিছি আপনাকে হারাম যদি একটা থাপ্পড় মেরে কান গরম করে দেবো শুয়ারের বাচ্চা তোর কারণে আমি এখন অ্যাক্সিডেন্ট করে আমার বাইক কোথায় চলে যাচ্ছিল আমার দুটা বাচ্চা এখন আমি ইনকাম করতে না পারলে কালকে সকালে আমার বাচ্চা না খেয়ে মরে যেত তোর কারণে কুত্তার বাচ্চা তুই কানের মধ্যে ফোন দিয়ে আর একদিক তাকায় তারপরে হাঁটতেছে তার রাস্তা এই দিকে এই দিকের থেকে ওয়ান হয়ে শিক্ষিত চাকরি চাকরি একদম পাশার মধ্যে করে দেবো শুয়ারের বাচ্চা বলে দুটা গালা গাল দিচ্ছি কারণ আমার জানটা বাচ্চাতে জান বেড়ে গেছে আর আমি যদি মরে যেতাম আমার বাচ্চা দুটো কালকে সকালে না খেয়ে মরে যেত না দুটা মেয়ে আপনারও তো দুটা বাচ্চা আছে একটা বাচ্চা আছে আপনি যদি আজকে মারা যান আপনার বাচ্চাটা কি হবে বলেন কয়জন আপনার বাচ্চাকে আপনি নিজে খাওয়াতে পারতেছেন না এই যুগে তা আপনার বাচ্চাটাকে কে খাওয়াবে কি কারণে এরকম একজন শিক্ষিত স্টুপিডের কারণে তাহলে ওকে কি আমি সুন্দর ভাষায় কথা বলবো বলেন এবং রোডে যতগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হয় সরকার হয়তো বা বলে যে যে মার্ডার করবে ওই ড্রাইভারের যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যুদণ্ড হবে কিন্তু সরকার একবারও চিন্তা করে দেখে না যে রাস্তায় যত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে তার নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে এই স্টুপিড কোয়ালিটির মানুষের জন্য হুট করে এদিক ওদিক যেতে চায় আর এদের বাঁচাতে যে গাড়িটা রাস্তায় উঠে যায় এদের বাঁচাতে যে গাড়িটা এদিক ওদিক উঠে যায় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস লাইফ আমাদের এই রাষ্ট্রে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের এই ধর্ম ব্যবস্থায় আপনি আমি কোন লেভেলের ফালতু এখান থেকে তো একটু ঘুরে দাঁড়াতে হবে আপনি আমি চাইলে সবাইকে ঘুরে দাঁড় করাতে পারবো না বাট আপনি আমি চেঞ্জ হলে আস্তে আস্তে আরও জন চেঞ্জ হবে সো বিজনেসে এরকম ম্যাচুরিটি আনতে হবে রাস্তা থেকে শুরু করে ঘর থেকে শুরু করে একদম পরিবারের থেকে শুরু করে দাম্পত্য সম্পর্কের থেকে শুরু করে যত জায়গায় প্যাঁচায় নিয়ে আসলাম যতগুলো কথা বললাম প্রতিটা জায়গায় কিন্তু আমি আপনাদের কি করলাম ইন্টেলেকচুয়ালিটি কি জিনিস অথবা ম্যাচুরিটি কি জিনিস বয়সের সাথে সাথে এবং বাস্তব ম্যাচুরিটি কি জিনিস যেগুলো বইয়ের ভাষায় সুন্দর করে কবিদের মতো ভদ্র ভাষায় বলা নাই আমি প্রয়োজনে থাপড়ায় পর্যন্ত আপনারা বুঝাইলাম দুটা বকা দিয়ে বস্তির মতো বকা দিয়েও আপনার ব্রেনে ঢুকাই দিলাম দিয়ে হোয়াট ইজ কল্ড ম্যাচুরিটি আর যখন আপনি ম্যাচুর অথবা ইন্টেলেকচুয়াল হবেন তারপরেই যে দেখবেন আপনি ব্যবসায়ী হতে পারবেন কারণ বই খাতা কলমে আপনি কোনোদিন ব্যবসায়ী হতে পারবেন না ব্যবসায়ীর কথা হলো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রবলেম 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 আর প্রবলেম অভাব 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 আর অভাব পাওনাদার 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 আর পাওনাদার সবগুলাকে ইন্টেলেকচুয়ালি কিভাবে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন তারপরে যে যখন আপনি এটা পাড়ার দিকে অভ্যস্ত হবেন তারপরে আপনি ব্যবসায় হবেন কসম খোদার এর বাইরে আপনার ব্যবসায়ী হওয়ার কোনো সুযোগ নাই এই জবাইদ ভাইয়ের ভিডিও দেখে অথবা একটা মালের সুন্দর সেলাই দেখে চিন্তা করলেন যে না এই জবাইদ ভাইয়ের কাছে গেলে বোধ আমি বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাবে কিচ্ছু হবে না ভাই অযথা সময় নষ্ট করেন না ব্যবসা পিছনে চাকরিতে ঢুকে যান সরকারি চাকরিতে ঢুকে যান যদি জীবনে যদি টাকারই ইচ্ছা থাকে সরকারি চাকরিতে ঢুকে যে সবাই এখন যেমন বিসিএস পাস করে মানুষ ওই লাস্ট ফার্মার মনে করেন যে কথার কথা লাস্ট ফার্মার মতো বড় বড় জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট যাওয়ার আগে ম্যাজিস্ট্রেটের ড্রাইভার চলে যায় ম্যাডাম আসতেছে স্যার আসতেছে আগে একটা বান্ডিল দাও আপনাকে কিন্তু তোমার নামে পাঁচ লাখ টাকা মামলা করবে না আর এরপরে যে জায়গায় একদম দুর্নীতি অতিরিক্ত সে জায়গা ও পাশে খাবেও আর এর পাশে কিছে এই লোক দেখানো একটা দুই লাখ টাকার একটা মামলা করে দিয়ে আসবে একশো কোটি টাকার ব্যবসায় দুই লাখ টাকার মামলা করে দিয়ে চলে আসবে এটা বাস্তব এই যদি বাস্তব না হয় তাহলে আমার পার্সোনাল কথা অপিনিয়ন এই যে বাংলাদেশে যে মদ ক্যাসিনো কত কিছু বন্ধ করলো কত কিছু বন্ধ করলো না এখন ক্যাসিনো কিভাবে চলতেছে এখন ফেসবুক খেললেই খুললেই কিভাবে আপনার ক্যাসিনো চলে আসে রাস্তাঘাটে তো আজকে সকালবেলায় দেখলাম যে আমার বাসার নিস্তালায় ওই যারা ময়লা পরিষ্কার করে তারা সরি গতকালকে সন্ধ্যায় ওই গ্যারেজের সামনে ওখানে বসে আমার বাইকের লাইটটা ঠিক করতেছিলাম স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে নিজে নিজেই 
নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করি তো পাশে হচ্ছে ওই ওয়ার্কারদের রুম সেখানে বসে তারা ক্যাসিনো খেলতেছে তো ক্যাসিনো কেমনে চলে এতই যদি খারাপ হয় আর এত মানুষ সে গ্রেপ্তার করার সারা এগুলো র্যাব এসব অভিযান করার জন্য সরকারের টাকা খরচ হয় না গাড়ির তেল খরচ হয় না একটা টাকাও কি খরচ হয় না এসব অভিযান করার জন্য সারা বাংলাদেশ নড়ে চড়ে বসে নেই সেটা এখন আবার কিভাবে একদম হোয়াইট লিস্ট হয়ে গেল আর সেখানে কেমনে সাকিব আল হাসানের ছবি আসে ক্যাসিনোর অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ফেসবুক খুললে তো দেখা যায় মদের আসর বন্ধ করলেন হাতে গোনা সিটকে সাটকা কয়েকটা মদের আসর বন্ধ করলেন কই গুলশান ক্লাবে কেউ মদ খাচ্ছে না খায় নাই উত্তরা ক্লাবে কেউ খাচ্ছে না আর্মিদের ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে যেসব ক্লাব আছে সেসব জায়গায় অথবা যদি তাদের ওরকম যদি থেকে থাক আমি জানি না আছে কিনা অথবা তাদেরও যদি বাইরে কোথাও রেজিস্ট্রেশন করা থাকে তারা খাচ্ছে না মত সেগুলো ধরেন নাই কেন অর্ধেক ধরছেন অর্ধেক ছাড়ছেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সমাজে বিচার ব্যবস্থা আচার ব্যবস্থা সব কিছু তো এইখানে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট সততা হানড্রেড পার্সেন্ট একদম বুলেটের মতো রোবটের মতো কথা আপনি আশা করতে পারেন না যদি আশা করেন তাহলে সেটা খুব ভালো কিন্তু তার মধ্যে বাস্তবতা নিরীক্ষে কিছু বোকামিও আছে কারণ আপনার আমার হাতে সব কিছু না কিন্তু আমরা প্রার্থনা করতে পারি যে আল্লাহ সবাইকে সুদ্রায় দাও সেটা করতে পারি আবার কথায় আরেকটু বেশি বলতে পারে যাবেন দেখবেন যে মামলা খাইছেন চোদ্দোটা আমলা খাইছেন চোদ্দোটা কামলা হয়েছেন চোদ্দোবার হওয়ার উপর পসবেন এখন কারা আপনাকে পসাবে সাংবাদিক সাংবাদিক আপনারে হাইলাইট করে দেবে এ বিশ্বমানের সিটা ছিল খারাপ ছিল অমুক ছিল তমুক ছিল হ্যান ছিল ত্যান ছিল এরপরে আবার দেখবেন যে এইসব লিখে টিকে পেপারে পত্রিকায় চাপাই দিয়ে সন্ধ্যার সময় আবার হোটেল লাভিনসের বারোতলায় মাগি লাগা বেড়াচ্ছে এইসব সাংবাদিকে আর মত খেয়ে বেড়াচ্ছে আপনারা লিখছে সারা দেশব্যাপী যে আপনি পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি ছিলেন আর সন্ধ্যার সময় দেখবেন যে সেন্ডিবাজি করে বেড়াচ্ছে আর মত খেয়ে বেড়াচ্ছে কার কাছে কি বিচার আশা করেন কার কাছে কি আশা করেন আর এর মধ্যে আপনাকে ব্যবসা করতে হবে এর মধ্যে থেকে হালাল দুটো টাকা কামাই করে নিয়ে পরিবারের সন্তানের সামনে যে বলতে হবে যে বাবা আমি অনেক কিছু পারি নাই অনেক কিছু পারি নাই তবে বাবা আজকে পর্যন্ত আমি পবিত্র শরীর একটা বাবা আর যেটুকুন পারছি সামান্য দুই কেজি চাল নিয়ে আসছি বাট এটা অনেক পরিশ্রম করে নিয়ে আসছি বাবা মন ভরে খাও অপচয় করো না এইটুকুন বলতে জানটা বের হয়ে যাবে আপনার জানটা বের হয়ে যাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব কিছু এমন জায়গায় চলে গেছে একটা মেয়ে যে ব্যাংকে চাকরি করে ব্যাংকের ম্যানেজার পর্যন্ত এখন ভালো চেহারার মেয়েদের দ্রুত এসে বেবি বানায় দেয় আর বাসা পর্যন্ত ড্রপ করতে চায় কিসের ইসলামী ব্যাংক কিসের নন ইসলামী ব্যাংক আর কিসের হিন্দু ব্যাংক কোনো বাদ বিচার নাই মসজিদে তিমখানা পর্যন্ত আপনার হোমোসেকচুয়ালিটি ঘটনা ঘটে আপনি কোথায় কি চান ধর্মের কাছে চান না আইনের কাছে চান কোর্টগুলো চারপাশে যান না উকিলরা যে পরিমাণ সেমড়িবাজি করে আইনের লোক তো আইনের লোক যে পরিমাণ নারীবাজি করে আর যেটাগুলো একদম জনপ্রিয় আইনজীবী তারা দেশের মধ্যে না করে তারা ব্যাংক অফ যায় অথবা কক্সবাজার যায় কক্সবাজার গেলে যদি দেয় যে না উজাগো বাতমাস বানায় ফেলাইছি ধরা খাবো তখন ব্যাংক অফ যায় দুদিন পর পর নিরাপদে সেক্স করার জন্য এবার এরা হচ্ছে দেশের মধ্যে বড় মাপের আইনজীবী আপনার নীতির কথা বলেন তাহলে এত কিছুর মধ্যে থেকে সামান্য দুটো টাকা কামাই করতে খাঁস গুলো বলে কেন কলিজাটা শুকায় কাঠ হয়ে যাবে না এই যতগুলো কথা বলতেছি সবগুলো কথা তো জেনে তারপরে বলতেছি তা জানি যখন এগুলো অ্যাপ্লাই করলে তো খাঁস গুলো বলে রাতার দিক বেশি না দুইটা চারটা মডেল লাইনে লাইটিং করে মাল গেট আপ করে দিয়ে লাইটিং করে ব্র্যান্ড একটা নাম দিয়ে সেমরি একটা আইনে কিছু অর্ধেক কাপড় খুলে না চাই দিলে আপনাদের মতো পাবলিক সেকেন্ডের মধ্যে ব্র্যান্ড জন্ম নেয় সেকেন্ডে জোবাইদ ভাই সময় লাগে সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা ব্র্যান্ডের জন্ম দিতে পারে না জোবাইদ ভাই পারে তো কিন্তু কেন এত অভাব এত কষ্ট এত কিছু যে আমরা চাচ্ছি যে অল্প কিছু করে কোনো মতে ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে থাকি অনেক বড় কিছু হওয়ার দরকার নেই বাট যেটা করি সেটা আইডিওলজি থাকুক কিছু
তো যাই হোক এভাবে আসলে এতগুলো দিন পার হয়ে গেছে এখন খান্স গ্লোবাল আপনাদের জন্য আরও বিশাল কিছু করতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ এবং সেখানেও সর্বোচ্চ শালীনতা নিশ্চিত করে শালীনতা নিশ্চিত করে জুবায়ের ভাই অথবা খান্স গ্লোবাল কিছু করতে যাচ্ছে শুধু দেখতে থাকেন আল্লাহ যদি দেয় আর আপনাদের যদি দোয়া থাকে তাহলে দেখেন সুস্থ সুন্দর পরিবেশেও কেমনে নর্তকি নাচানো যায় দেখেন বলে না ধরি মাস নাচুই পানি তো সব হবে আবার শরীর মন জীবন ব্যবসা সব পবিত্র থাকবে কেমনে করতে খালি দেখেন যে ভাই সেটাও করে আপনাদের দেখায় দিক ঠিক আছে সো আপনাদের দোয়া সে জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের দোয়া চাই দেখেন কত অসাধারণভাবে স্বচ্ছ সুন্দর পরিবেশে সব কিছু উপহার দিই যে নিজের চোখে বিশ্বাস করতে অবাক লাগবে যে মিডিয়া জগৎ কিভাবে পবিত্র বানাইতে হয় দেখাই দিই আপনাদের তো আসেন এবার আমরা কাপড়ে কিছু কথা বলি তো এত কিছুর মধ্যে যখন ভোগি যোগি ভোগি যোগি ভোগি যোগি যেমন কথার কথা আমার অফিস থেকে একজন কলিকরে সামহাও কোনো দুর্নীতির কারণে বের করে দিলাম এখন সে যদি কোম্পানিতে থাকা অবস্থায় ছয় মাস এক বছরে অসংখ্য একটা কোম্পানি একশো বার কেন বিশটা বার বানাইতে এক বছর দুই বছর লাগে আর খান্সগুলো বলে পাঁচশো বার হচ্ছে সেকেন্ডের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় এক মাসের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় তা একজন ব্যক্তি যখন আসে আর যোগাড় ভাই যে পরিমাণ ভালোবাসে টোটাল খাতা পত্র শুরু করে সব খুলে দিয়ে দেয় যে তুমি তোমার মতো করে কাজ করতে থাকো তো লাভের লাভ কি হয় দেখা গেছে তার কাছে পাঁচশো এক হাজার বাইরের ফোন নাম্বার চলে গেছে এখন সে কোম্পানিতে চুরি চামারি করে বের হয়ে গেল আর কোম্পানি কোনো কথা বলল না এখন সেই পাঁচশো বাইরে যদি মেসেজ দেয় যে খান্স গ্লোবালের আমি অমুক দায়িত্ব ছিলাম জুবায়দ ভাইয়ের খুব বিশ্বস্ত ভাই জুবায়দ ভাই কিন্তু আসলে সিটার ওয়াটফার খান্স গ্লোবাল কিন্তু খারাপ কোম্পানি আপনি কাজ করেন আপনার ভালোবাসি বলে এই কথাটা বললাম তা আপনার তো দিল কলিজা টলিজা সব গলে যাবে আপনারে ফোন দিল জুবায়দ ভাই ফোন দিলে আপনি ফোন ধরবেন না কিন্তু আপনি তারপরে বিবেক্ষাটা কখনো চিন্তা করবেন না যে খান্স গ্লোবালের থেকে কি পাচ্ছিলাম আর কি পাচ্ছিলাম না এটা কখনো চিন্তা করবেন না তো এই সমাজের মধ্যেই আপনি যখন ব্যবসায় নামবেন আপনার বার এই ক্যাটাগারির হবে আপনার কর্মচারীও এই ক্যাটাগারির হবে আপনার শ্যালকরা রাখবেন আপনার অথবা ভাইরে রাখবেন আপনার ভাইও দুই দিন পরে আপনার ব্যবসা বারোটা বাজায় দিয়ে সে তার মতো করে বার নিয়ে ভেগে যাবে এখন বার হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পাগল জিনিস যার গায়ে লেখা নেই সে সেকেন্ড টাইম আপনার কাছে আসবে তারপরও কেন খান্স গ্লোবাল বারকে বেশি প্রায়রিটি দেয় কারণ প্রায়রিটি দেয় কারণ কি কারণ হচ্ছে যত দূরে যান না কেন ভালোবাসি শব্দের অর্থ যে উপভোগ করতে হবে কাছে এনে তা না যতদূর যান ততদূর পর্যন্ত ভালো থাকেন এটা হচ্ছে আমাদের ভালোবাসার স্টাইল ঠিক আছে সো কথা হলো যে ব্যবসার মধ্যে ইমানি বেইমানি বাটপারি সিটারি সব চলতে থাকবে আর ব্যবসা হচ্ছে মানে একটা জিনিস আপনার দেনা চলতে থাকবে পাওনাও চলতে থাকবে দেনাদার আপনার সিটার বলবে গালাগাল করবে মাইকিং করবে কিন্তু আপনি কিন্তু পাওনাদারের জন্য মাইকিং করতে পারবেন না যে ইহারাম দাদা এত মারি নিয়ে গেছে ওই ইহারাম দাদা এত মারি নিয়ে গেছে আমার পথে বসায় দিছে পারবেন না পারবেন তাহলে আলটিমেটলি আপনি কিন্তু সিটার আপনি যখন সিটার তখন জোবাদ বেও সিটার কারণ জোবাদ বেও আপনার মতো ব্যবসা করতেছে খানসগুলো বলে আপনার মতো ব্যবসা করতেছে আপনি এখন করতেছেন আপনি দুই বছর পরে করবেন দুই বছর পরে ইনশাল্লাহ এরকম সিটার আসবেন যদি কিনা খান্সগুলো বলে এরকম সিটার ক্যাটাগিতে চলে যায় তাহলে বিষয় হলো অনেক কিছু বলার আগে ভেবে চিনতে বলতে হবে এবং সবসময় পজিটিভটা খুঁজে বের করতে হবে যে ওই মানুষটা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ দেখি ওর কাছ থেকে আমার যে ভালো একটা কাজ আছে এই কাজটা একটু হেল্প নেই কথা কথা বাড়ি পাশ দিয়ে রাস্তার সামনে একটা মার্ডারার অথবা একটা গাঁজাখর হেঁটে যাচ্ছে এখন আপনি একটা গাছ লাগাবেন এই গাছটা আপনি লাগাইতে একা পারতেছেন না ওই গাঁজা করে ডাক দিয়ে বলেন যে ভাই আমার এই ফুলের বাগানটার এই বেড়াটা তো দিতে পারছি না তুমি একটা হেল্প করো না পাঁচটা মিনিট আমি তোমার চা খাওয়াবো না দরকার তোমার একটু গাজাই খাওয়াবো না সমস্যা নেই কিন্তু আমার ফুল গাছের এটা তো ওই ছাগলে নষ্ট করে দিচ্ছে আসো আমার সাথে ধরে বেড়া টাকাটি একটু দিয়ে দাও যাতে সীমানাটার মধ্যে ছাগল টাগল ডুবতে না পারে ও আপনাকে দিলে এরপর আপনি ওটা গাজা দিয়ে দেন ও গাজা খেয়ে চলে যাও প্রয়োজনে বাড়ায় দেন যাতে বেশি করে খেয়ে দ্রুত মরে এই পৃথিবী থেকে ঝামেলা বিদায় হয় কিন্তু আপনি কিন্তু একজন গাজা করে দিয়ে অসাধারণ ভালো একটা কাজ করালেন যে একটা ফুল গাছের যত্ন নিয়ে আলেন ও বুঝুক আর না বুঝুক আপনি কিন্তু আপনার টার্গেটটা ফিল আপ করে নিয়েছেন সো পৃথিবীর এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি যখন মাপতে যাবেন আর হিসাব করতে যাবেন সবই তখন খারাপ কিন্তু সেখান থেকে আপনি শুধু আপনার প্রয়োজনে তার ভালো কাজে তাকে খাটাবেন অথবা তার থেকে ভালোটা আপনি বের করে নেবেন 
তখনই হলো আপনি পজিটিভ মাইন্ডেড ভালো মানুষ আর এই পজিটিভ মাইন্ডেড যেদিন হতে পারবেন তারপরে থেকে আপনার ব্যবসা আসা শুরু করবে কারণ আপনি তো তখন সবাইকে কার কি যোগ্যতা আছে গুণ আছে গুণটুকুন খালি নির্যাস করে 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 নিয়ে বেড়ে আসতেছেন অসংখ্য ফুলের পাপড়ি আছে অর্ধেক অর্ধেক পচে গেছে কিন্তু ওই টোটাল ফুলটাকে নির্যাস করে একটুখানি নিলেন সব জায়গা থেকে নিয়ে নিয়ে ফাইনাল একটা পারফিউম বানালেন যেটা অসাধারণ কিছু তাহলে একটা ফুল গাছের অথবা বাগানের কোন ফুলের পাপড়িটা খারাপ আর কোনটার পরে প্রচণ্ড কালো একটা ভোমরা বসছে জোগায় ব্যয়ের মতো দেখতে কালো এরকম আপনার চিন্তা করার দরকার নেই মনটাকে সবসময় পজিটিভ করতে হবে এবং সুন্দর করতে হবে বড় করতে হবে কলিজাটাকে বড় করতে হবে বেশি বেশি খেয়ে ফ্যাটি লিভার বানাইতে হবে না বাট কলিজাকে বড় করতে হবে অন্তরের কলিজা তাতে হবে কি তাতে হবে কি আপনি সবসময় জীবনে ভালো জিনিসটা দেখতে পারবেন এবং সুন্দর আলোকিত কিছু দেখতে পারবেন তারপরে আপনার জীবন বদলানো শুরু করবে এই গার্মেন্টসের কাপড় দিয়ে জীবন বদলাবে না এটা সুন্নতি ব্যবসা সুন্দর সুন্দর লেকচার বয়ান জানেন মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এই কাপড়ের ব্যবসা করছিল এটা সুন্নতি ব্যবসা সেগুলো অন্য বিষয় আধ্যাত্মিক বিষয় ওই বিষয়ে যাবেন না আগে যাবেন না আগে এত নীতি টীতি মারবেন না আগে প্র্যাকটিক্যালি নিজের কলবের থেকে ভিতরের থেকে শুদ্ধ হয়ে আসবেন তারপরে যে ব্যবসা হবে তাহলে আপনি কলবের থেকে শুদ্ধ হলেন আর ব্রেনের থেকে ক্লিয়ার হলেন এবং ইন্টেলেকচুয়াল হলেন অর্থাৎ আপনার ভিতরটা পরিষ্কার আর আপনার ব্রেনটা চারপাশে মানে এবার আপনার চোখ হয়ে গেছে চারপাশে আপনি অনেক কিছু দেখতে পারতেছেন আপনার চিন্তা করার অথবা দেখার ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে এবার একটা বিপদে পড়লে সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে যাওয়ার কি রাস্তা আছে একটা ক্রাইসিসে পড়লে সেখান থেকে ওভারকাম করার কি ব্যবস্থা আছে সব কিছু দেখবেন আপনার মাথায় খেলবে আর তারপরেই আপনার নামটা হবে কি ব্যবসায়ী কারণ ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য আপনাকে ওই দুটো জিনিস একদম গুরুত্বপূর্ণ এর বাইরে কোনো সার্টিফিকেট কোনো বিবিএ এমবিএ কোনো সেমিনার কোনো আপনার কি বলে যে মোটিভেশনাল স্পিকারের স্পিচ কোনো কিছু আপনার জীবনে কোনো কাজে আসবে না আপনি শিখবেন কিন্তু বাস্তবে সেটার প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন না আশা করি আশা করি যে কথাগুলো বলে দিলাম বিশাল একটা ভিডিও অসংখ্য পচা পচা কথা আছে অসংখ্য দুর্গন্ধযুক্ত কথা আছে অসংখ্য অসংখ্য ক্লেইমেবল কথা আছে যেগুলো আসলে ভিডিওতে ওভাবে গালাগাল দেওয়া যায় না ওভাবে বকা ঝাঁকা করা যায় না বাট এগুলাকে আপনি যদি পার্সোনাল না নিয়ে এটাকে যদি চিন্তা করেন যে আমাকে বাস্তবতাটা নিজের ভাইয়ের মতো নিজের বন্ধুর মতো থাপড়ায় হলে আমাকে শিখাই দিল জুবায়েদ ভাই সো এই জায়গাগুলো আমি আর ভুল করব না ইনশাল্লাহ আপনার জীবনে ব্যবসায়ী শব্দটা যোগ হবে এর বাইরে আর কিছু হবে না ব্যবসায়ী শব্দটা আগে ব্যবসায়ী শব্দটা যোগ করেন বাস্তবে এরপরে দেখেন কাপড় কলা কসু ডায়মন্ড যাই দেওয়া হোক তাইতেই ব্যবসা হবে আর যে ব্যবসায়ী না যে ব্যবসায়ী না খুব মন দিয়ে শুনেন তার হাতে যদি সুন্দর দুইটা নারীও যদি দিয়ে দেন ওই নারীর ব্যবসাও সে করতে পারে না নিজে খাইতেও পারে না আর একজনের খাওয়ায় কামাই করতে পারে না তা আপনাকে একে ব্যবসায়ী হতে হবে খুব বাজে একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ বেলায় আপনাদের একটা ইনসার্ট করে দিলাম যে আপনার কাছে যদি দুটো বেশ্যা চালা চালায় দিয়ে বেশ্যা চালানোর ক্ষমতা আপনি রাখেন না কারণ আপনি তো ব্যবসায়ী না তাহলে বেশ্যা চালাইতেও ব্যবসায়ী হওয়া লাগে এবার চিন্তা করে দেখেন যারা বেশ্যাগিরি করে বেড়াচ্ছে অথবা বেশ্যা সর্দার হয়েছে তার থেকে আপনার সার্টিফিকেট থাকার পরেও আপনি কতটা লো গ্রেডে আছেন সো চেঞ্জ ইউর সেলফ রাইট নাও এক্ষুনি আপনাকে আপনি চেঞ্জ করেন এত বড় ইনসার্ট পৃথিবীতে আপনাকে কেউ কোনো দিন করে নাই যেটা জোবাদ ভাই আজকে করে দিল সো চেঞ্জ ইউর সেলফ বিকাম এ বিজনেসম্যান ফার্স্ট সবার আগে একজন ব্যবসায়ী হন আল সেলিটু সারা পৃথিবী আপনাকে সেলিট দেবে আর ফলাফল উপভোগ করবে আপনার পরিবার সবার প্রতি শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ